இந்தியாவில் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் கடந்த முன்னூறு ஆண்டுகளில் நூற்றுக்கணக்கான மிஷினரிகள் கர்த்தருக்காகவும் அவருடைய அரசை விரிவாக்குவதற்காகவும் அவருடைய சபையை கட்டுவதற்காகவும் அவருடைய நற்செய்தியை அறிவிப்பதற்காகவும் கடுமையாக உழைத்திருக்கிறார்கள் தமிழ்நாட்டில் அவர்கள் ஆற்றிய மாபெரும் தொண்டுகளையும் அரிய பணிவிடைகளையும் செய்த தியாகங்களையும் அறியும்போது கிறிஸ்துவின் மேன்மையையும் மகத்துவத்தையும் புரிந்து கொள்ளலாம் மிஷினரிகள் இந்த மண்ணில் பிறர் தாகம் தீர்க்க தங்களை ஊற்றினார்கள் அவர்கள் தாங்கள் வாழ யாரையும் அட்டையை போல் உறிஞ்சவில்லை அவர்கள் பிறர் வாழ்வில் ஒளியேற்ற தங்களை உடைத்தார்கள் உருக்கினார்கள் கொடுத்தார்கள் அவர்கள் பிறரை உடைக்கவும் இல்லை கெடுக்கவும் இல்லை அவர்களுடைய வரலாறு இந்த உண்மையை உறுதிப்படுத்துகிறது மேகம் போன்ற எத்தனை திரளான சாட்சிகளை நம்மை சூழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தெரியுமா உண்மையை நிரூபிக்க சாட்சிகள் அவசியம் கிறிஸ்துவின் அச்செய்தி மிகவும் விலையுயர்ந்தது ஆனாலும் அவர்கள் அதை இலவசமாக அறிவித்ததால் அதன் உண்மையான மதிப்பை பெரும்பாலோர் அன்று போல் இன்றும் முழுமையாக உணர்வதில்லை அங்கீகரிப்பதில்லை பாராட்டுவதில்லை நாம் இன்று அனுபவிக்கின்ற வசதியும் வாழ்வும் முக்கியமாக தேவ காரியங்களை பற்றிய விசுவாசமும் அறிவும் நம் முன்னோடிகள் நம் முற்பிதாக்கள் நம் முன்னோர்கள் நம் மிஷினரிகள் பெரிய விலை கொடுத்து வாங்கி நமக்கு வைத்துவிட்டு போயிருக்கும் சொத்துக்கள் என்பதை மறக்க வேண்டாம் கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் மிஷினர்களின் வரலாற்றை அறிய வேண்டியபடி அறிய வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயம் மிஷினரிகளின் வரலாறுகளும் அவர்களை பற்றிய நம் அறிவும் இன்று தமிழ்நாட்டில் வீசத் தொடங்கியிருக்கும் ஒருவிதமான நச்சு மத காற்றிலிருந்து நம்மை பாதுகாக்கும் என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் தமிழ்நாட்டை குறித்து நாம் பல வகைகளில் பெருமைப்படுகிறோம் ஓ இது திராவிட பூமி அமைதி பூங்கா முன்னேறிய மாநிலம் வளர்ந்த மாநிலம் இங்கு கல்வி அறிவு அதிகம் இங்கு மதவாதிகள் காலுண்ட ஒருபோதும் இடம் கிடைக்காது ஒருவேளை வேறு மாநிலங்கள் வேண்டுமானால் அவர்கள் கால் பதிக்கக்கூடும் காலால் மிதிக்கவும் கூடும் பின்னேறிய மாநிலங்களில் தான் அவர்களுக்கு செல்வாக்கு இங்கு அவர்கள் செல்லா காசு இங்கு மதவாதம் மத அரசியல் எடுபடாது கிறிஸ்தவர்கள் சுதந்திரமாக வாழலாம் என்று நாம் மார்தட்டி கொண்டிருந்தோம் இப்போது அந்த பெருமையில் பல ஓட்டைகள் இன்று தமிழ்நாட்டில் கிறிஸ்தவர்கள் தாக்கப்படுகிறார்கள் கிறிஸ்தவ ஆலயங்கள் இடிக்கப்படுகின்றன கிறிஸ்தவ போதகர்கள் விரட்டியடிக்கப்படுகிறார்கள் நற்செய்தி கைப்பிரதிகள் தீக்கிரையாக்கப்படுகின்றன கிறிஸ்தவ கல்வி நிலையங்களுக்கு எதிராக பொய் வழக்குகள் புனையப்படுகின்றன ஆட்சி அரசு அதிகாரம் பல வேளைகளில் அமைதி காக்கிறது இன்று தமிழ்நாட்டில் ஒரு வகையான அச்சமும் நச்சு மதக்காற்றும் அசுர வேகத்தில் வீச தொடங்கியிருக்கின்றன என்ன செய்யலாம் நான் ஒரு ஜெர்மானிய டீட்ரிஷ் போன்கோஃப்ரோ வேதாகமத்தில் யாக்கியலோ இல்லை அதே நேரத்தில் நடப்பது நடக்கட்டும் கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார் என்று கை கழுவுவனோ ஒதுங்கி போகிறவனோ வேடிக்கையை பார்ப்பவனோ பொறுப்பை தட்டி கழிப்பவனோ இல்லை ஆம் தேவன் இறையாண்மை உள்ளவர் என்பது நூறு விழுக்காடு உண்மை நான் உறுதியாக விசுவாசிக்கின்றேன் ஆம் இயேசுவை காப்பாற்ற கச்சமனையில் பேதுழுக்கள் வாழ உருவ தேவையில்லை கீழே விழப்போகும் உடன்படிக்கை பற்றிய தாங்க ஊசாக்கள் கைகளை நீட்ட தேவையில்லை தேவன் செய்ய வேண்டியது நாம் செய்ய முடியாது செய்யக்கூடாது சரி ஆனால் நாம் செய்ய வேண்டியது தேவன் செய்ய மாட்டார் எனவே மோசைக்களே உங்கள் கைகளில் இருக்கும் கோள்களை நீட்டுங்கள் சிவந்த சமுத்திரம் எத்தனை பகுதிகளாக பிரியும் என்பது தேவனை பொறுத்தது ஆசாரியர்களே யோர்தானில் நில்லுங்கள் யோர்தான் பின்னோக்கி செல்லுமா வற்றி போகுமா என்பது தேவனை பொறுத்தது சிறுவர்களே உங்களிடம் இருக்கும் சில அப்பங்களையும் மீன்களையும் இயேசுவிடம் கொடுங்கள் அவைகளை பழுகச் செய்து எத்தனை பேருக்கு உணவளிப்பது என்பது தேவனை பொறுத்தது வேலைக்காரர்களே கர்ச்சாடியில் தண்ணீரை ஊற்றுங்கள் அது என்னவாக மாறும் என்பது அவரை பொறுத்தது கிதியோன்களே எக்காலம் ஊதுங்கள் யோசுவாக்களே எரிக்கோ விழும் இதில் நான் என் பங்கை செய்கிறேன் என் பணியை தொடர்கிறேன் நான் சொல்லப்போகும் காரியங்கள் அந்தரங்கத்தில் அமைதியாக சொல்லப்பட வேண்டியவை அல்ல மாறாக மலைமேல் நின்று உலகுக்கு உறக்க சொல்லப்பட வேண்டியவை காதுள்ளவன் கேட்க கடவன் இதோ இது தமிழ் மண்ணில் மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் உள்ள தரங்கம்பாடியில் முதன் முதலாக கிறிஸ்துவை விதைத்த ஒரு மிஷனரியின் வரலாறு இது இன்று மறைக்கப்படுகிற மறுக்கப்படுகிற ஆனால் மறக்க முடியாத ஒரு மா மனிதனின் வரலாறு நாங்கள் 
அறிந்திருக்கிறதை சொல்லி சாட்சி கொடுக்கிறோம் இவரை பற்றி நான் இரண்டு பாகங்களில் பேசப் போகிறேன் முதல் பாகம் அவர் தேவனுக்கும் தேவ மக்களுக்கும் தேவனுடைய அரசுக்கும் தேவனுடைய சபைக்கும் ஆற்றிய ஊழியம் இரண்டாவது பாகம் அவர் தமிழுக்கும் தமிழ் மண்ணுக்கும் தமிழ் நாட்டுக்கும் தமிழ் மக்களுக்கும் ஆற்றிய பணிவிடை இது முதல் பாகம் ஒளி வீசட்டும் இருள் விலகட்டும் சத்தியம் ஓங்கட்டும் அசத்தியம் அவமாகட்டும் நச்செய்தி பரவட்டும் துர்ச்செய்தி அகலட்டும் பர்த்துலோமையு சீகன் பால்க் இவர் தென்னிந்தியாவில் சீர்திருத்த சபையின் ஊழியத்தை தொடங்கிய முதல் லுத்தரன் மிஷினரி சீகன் பால் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் பத்தாம் தேதி ஜெர்மனியில் உள்ள புல்ஸ்நீட்ஸ் என்ற ஊரில் பிறந்தார் அவருடைய அப்பா பர்த்துலோமையு அம்மா கேத்ரின் அவருடைய அப்பா பர்த்துலோமையு ஒரு மளிகை கடை நடத்தினார் சீகனுக்கு மொத்தம் நான்கு சகோதரிகள் இவர்தான் ஒரே பையன் கடைசி பையன் அவருடைய குடும்பத்தில் அவர் உட்பட அவருடைய பெற்றோர் அவருடைய சகோதரிகள் அனைவரும் அவ்வளவு ஆரோக்கியமானவர்கள் இல்லை அனைவரும் அடிக்கடி நோய்வாய்ப்பட்டார்கள் பலவீனமான குடும்பம் சீகனும் மிகவும் பலவீனமானவர் நோஞ்சான் குழந்தை மிகவும் பலவீனமான ஆரோக்கியம் குண்டிய இந்த சீகன் தான் நம் தமிழ் மண்ணில் பதிமூன்று ஆண்டுகள் ஊழியம் செய்தார் என்பது வியப்பாக இருக்கிறது அவருடைய இளமை பருவம் முழுவதும் துன்பங்களும் துயரங்களும் அவரை தொடர்ந்து வந்தன சீகன் பால் சிறுவனாயிருந்த போதே அவருடைய பெற்றோர் இருவரும் இறந்து விட்டார்கள் அவருடைய பத்தாவது வயதில் அவருடைய அம்மா கேத்ரின் காலமானார் விசுவாச வீராங்கனையான அவருடைய தாய் மரண படுக்கையில் இருந்தபோது அழுது கொண்டிருந்த தன் சிறு பிள்ளைகளை தன்னிடம் அழைத்து உங்களுக்காக நான் ஒரு பெரிய பொக்கிஷத்தை சேர்த்து வைத்திருக்கிறேன் இந்த பரிசுத்த வேதாகம் தான் அந்த பொக்கிஷம் வேதாகமத்தில் நீங்கள் அதை தேடுங்கள் இங்கு நீங்கள் அதை கண்டுபிடிப்பீர்கள் வேதாகமத்தின் ஒவ்வொரு பக்கத்தையும் நான் என் கண்ணீரால் நினைத்திருக்கிறேன் என்று ஆறுதல் கூறிய மறித்தார் அவருடைய அம்மாவின் இந்த வார்த்தைகளை சீகன் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் ஒருபோதும் மறக்கவில்லை அவருடைய பனிரெண்டாவது வயதில் அவருடைய அப்பா பர்த்துலோமையோ காலமானார் அவருடைய அம்மா இறந்து இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பின் அவர்களுடைய ஊரில் ஒரு தீ விபத்து ஏற்பட்டது அந்த விபத்தில் அவருடைய வீடும் தீப்பற்றி எரிந்தது அப்போது வீட்டில் வியாதி படுக்கையில் இருந்த அவருடைய அப்பாவை எப்படி காப்பாற்றுவது என்று சிந்தித்தபோது அவருடைய வீட்டில் அவர் அப்பா ஏற்கனவே ஆயத்தமாக வைத்திருந்த பெட்டியில் வைத்து அவர் வெளியே தூக்கி கொண்டு போய் திறந்த வெளியில் வைத்தார்கள் அங்கு திறந்த வெளியில் அந்த பெட்டியிலேயே அவருடைய அப்பா இறந்தார் அவர் சிறுவனாக இருந்தபோதே அவருடைய இரண்டு சகோதரிகள் காலமானார்கள் அவருடைய குடும்பத்தில் அடுத்தடுத்து நிகழ்ந்த அவலங்களால் மரணங்களால் சீகன் பால்கின் இருதயம் நொறுங்கி போனது மிகவும் வேதனைப்பட்ட சீகனுக்கு ஆவிக்குரிய புத்தகங்கள் மிகவும் ஆறுதலாக இருந்தன அவருடைய ஒரு சகோதரி அன்னாள் அவரை விசுவாசத்திலும் கிறிஸ்தவ முன்மாதிரியிலும் வளர்த்தார் கல்வியில் சிறந்து விளங்கிய சீகன் பால் சிறு வயதிலேயே ஆவிக்குரிய காரியங்களிலும் அதிக ஆர்வம் காட்டினார் அவர் வேதாகமத்தை முறையாக கற்பதற்கு அவருடைய அம்மாவின் கடைசி வார்த்தைகள் ஒரு தூண்டுதலாக இருந்தன இளம் வயதிலேயே அவரிடம் ஆத்தும பாரம் அதிகமாக இருந்தது ஒருவர் இறந்துவிட்டார் என்ற செய்தியை கேள்விப்பட்டவுடன் ஐயோ இந்த ஆத்மா இப்போது எங்கு போகுமோ தெரியவில்லையே என்று சீகன் அங்கலாய்த்தார் பரிதபித்தார் அந்த அளவுக்கு ஆத்தும பாரம் சீகன் பால் தன் சொந்த ஊராகிய புல்ஸ்னிச்சிலும் பின்னர் காமன்ஸ் என்ற ஊரிலும் ஆரம்ப கல்வி பயின்றார் இன்று நம் ஊரில் பள்ளி கல்லூரிகளில் தமிழ் அல்லது ஆங்கிலம் நம் பயிற்று மொழியாக இருப்பது போல அவருடைய பயிற்று மொழி இலத்தீன் ஆரம்ப கல்வியை முடித்த பின் அவர் தன் பனிரெண்டாவது வயதில் கோயர்லிட்ஸ் என்ற ஊரில் உள்ள உயர்நல பள்ளியில் சேர்ந்து அங்கு எட்டு ஆண்டுகள் பயின்றார் பள்ளியின் பதிவேட்டில் அவருடைய பெயருக்கு நேரே என்ன எழுதியிருந்தார்கள் தெரியுமா உடலிலும் உள்ளத்திலும் உரமற்ற மாணவன் என்று எழுதப்பட்டிருந்தது சரி உயர்நிலை பள்ளி படிப்பை முடித்த பின் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி இரண்டாம் ஆண்டு சீகன் பால் பெர்லின் நகரத்தில் உயர்கல்விக்காக பல்கலைக்கழகத்தில் சேர்ந்தார் அவருடைய உடல் பலவீனத்தால் அவர் தன் படிப்பை தொடர முடியாமல் பாதியில் நிறுத்திவிட்டு வீடு திரும்பினார் ஹாலையில் படித்த நாட்களிலும் அவர் நோய்வாய்ப்பட்டார் தன் நோயையும் பலவீனத்தையும் குறித்து நான் எங்கு போனாலும் என் நேச சிலுவை என்னை பின்தொடர்கிறது என்று சிக்கன் கூறுவாராம் ஆயினும் என் கிருவை உனக்கு போதும் பலவீனத்திலே என் பலம் பூரணமாய் விளங்கும் என்று கர்த்தர் பவுலுக்கு சொன்னது போல் சீகன் தன்மேல் தங்கிய தன்னை தாங்கிய கிறிஸ்துவின் வல்லமையால் வாழ்ந்தார் எனவே அவர் தன் பலவீனங்களை ஒரு பெரிய பொருட்டாக கருதவில்லை அவருடைய உடல் பலவீனம் அவர் இரக்கத்தோடும் மனத்தாழ்மையோடும் வாழ அவருக்கு பெருந்துணை புரிந்தது 
இறையில் படிக்க அவர் அயிராது உழைத்தார் பரிசுத்த வேதாகமத்தை சலிப்பின்றி படித்தார் கிரேக்கு எபிரேயம் லத்தீன் மொழிகளை அவர் நல்ல முறையில் கற்று தெரிந்தார் மற்றவர்களுக்கு போதிக்கிற தான் ஆகாதவனாகி விடாதவாறு தன்னை காத்துக்கொள்ள அவர் அனுதினமும் ஜெவித்தார் அதற்கேற்றார்போல் தன் வாழ்க்கையை சீரமைத்துக் கொண்டார் ஹாலே பல்கலைக்கழகத்தில் பிலிப் ஸ்பென்னர் ஆகஸ்ட் பிராங்கே என்பவர்களின் நூற்களால் அவர் மிகவும் ஈர்க்கப்பட்டார் இந்த பிலிப் ஸ்பென்னர் தான் நவீன மிஷனரி இயக்கம் தோன்ற காரணமாயிருந்த பக்தி இயக்கத்தின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுகிறார் பக்தி இயக்கம் பதினேழாம் நூற்றாண்டில் ஸ்பென்னரால் ஜெர்மனியில் நிறுவப்பட்டது பிராங்கையின் முயற்சியால் ஹாலே பல்கலைக்கழகம் பக்தி இயக்கத்தின் மையமாக திகழ்ந்தது சீகன் தன் பதினாறாவது வயதில் இவாஞ்சலிக்கல் மிஸ்டிசிசம் என்ற அந்த பக்தி இயக்கத்தில் சேர்ந்தார் இந்த இயக்கத்தை சார்ந்தவர்கள் ஒரு வகையான பரவச நிலையை போதித்தார்கள் பின்பற்றினார்கள் பரவச நிலையின் மூலம் அவர்கள் தேவனை தொடர்பு கொள்ளவும் ஆராதிக்கவும் முயன்றார்கள் சீகன் இந்த இயக்கத்தில் சேர்ந்த போதும் வேதாகமத்தை விடாமல் தொடர்ந்து ஆழமாக படித்ததால் அந்த இயக்கத்தின் கொள்கைக்குள் அவர் முழுமையாக மூழ்கிவிடவில்லை பரவச நிலைக்கும் வேதாகம் அறிவுக்கும் இடையே உள்ள இடைவெளி அவர் தெளிவாக கண்டார் இரண்டையும் சீர்தூக்கி பார்த்தார் குழப்பத்தில் இருந்த அவர் வேதத்தை நன்கு கற்றிருந்ததால் பல மாத போராட்டத்திற்கு பின்பு அதிலிருந்து விடுதலை பெற்றார் அவர் தனியாக அமர்ந்து வேதாகமத்தை அதிக நேரம் வாசித்தார் தியானித்தார் அதை கவனித்து அவருடைய பள்ளி தோழர்கள் அவரை கேலி செய்தார்கள் கிண்டலும் கேலியும் செய்த மாணவர்களுக்கிடையே பக்தியுள்ள ஒரு நல்ல நண்பன் அவருக்கு கிடைத்தான் அவர்கள் இருவரும் ஒவ்வொரு நாளும் சேர்ந்து ஜெபித்தார்கள் வேதம் வாசித்தார்கள் இதை பற்றி சீகன்பால் குறிப்பிடும் போது என் இருதயம் தெய்வீக சந்தோஷத்தால் நிறைந்திருப்பதால் உலக பிரகாரமான சிற்றின்பங்களை துறக்கவும் உலகத்தாரின் எதிர்ப்புகளை சகிக்கவும் முடிகிறது என்று கூறினார் சீகன்பால் தன் பதினாறாவது வயதில் ரட்சிக்கப்பட்டார் அவர் ரட்சிக்கப்பட்ட பின் கல்லூரியில் படித்துக் கொண்டிருந்த போது புறவினத்தார் வாழும் நாட்டில் ஒரே ஒரு ஆத்துமா ரட்சிக்கப்படுவது ஐரோப்பா போன்ற ஒரு கிறிஸ்தவ நாட்டில் நூறு ஆத்துமாக்கள் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு சமம் என்று கேட்ட வார்த்தைகளின் மூலமாக தேவன் சீகன் பால்கை மிஷனரியாக அழைத்தார் அவர் இறையில் படித்துக் கொண்டிருந்த நாட்களிலேயே தங்கள் சபைக்கு போதகராக வருமாறு பல சபைகளிலிருந்து அவருக்கு அழைப்பு வந்தது ஆனால் அந்த அழைப்புகளை அவர் ஏற்க மறுத்துவிட்டார் ஏனென்றால் மிஷனரியாக செல்ல வேண்டும் என்று அவர் தன்னை ஏற்கனவே அர்ப்பணித்திருந்தார் இங்கிலாந்தின் மகாராணி இந்தியாவில் வியாபாரம் செய்வதற்காக பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியை ஏற்படுத்தியது போல டென்மார்க் மன்னர் டேனிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியை நிறுவினார் அவர் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி இருபதாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் தஞ்சை நாயக்கர் மன்னரோடு ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் செய்தார் அந்த ஒப்பந்தத்தின்படி தமிழ்நாட்டில் தரங்கம்பாடியில் டேனிஷ் அரசு பிரதிநிதிகள் வந்து தங்கவும் வியாபாரம் செய்யவும் ஒரு கோட்டை கட்டிக்கொள்ளவும் ஒப்புக்கொண்டார்கள் தரங்கம்பாடியில் இரண்டே ஆண்டுகளில் கிபி ஆயிரத்தி அறுநூற்றி இருபத்தி இரண்டில் ஒரு பிரம்மாண்டமான கோட்டை கட்டி முடிக்கப்பட்டது அந்த கோட்டை இந்தியாவில் டேனிஷ் வர்த்தக மையத்தின் தலைமை செயலகமாக செயல்பட்டது டென்மார்க்கின் பேரரசர் நான்காம் ஃப்ரெடரிக் டேனிஷ் கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் காலனிக்குட்பட்ட இடங்களுக்கு கிறிஸ்தவ மிஷனரிகளை அனுப்பி நற்செய்தி அறிவிக்க வேண்டும் என்ற பேரார்வம் கொண்டிருந்தார் கவனிங்கள் நற்செய்தியை அறிவிக்க வேண்டும் என்ற பாரமும் ஆர்வமும் அன்றைய மதவாதிகளுக்கோ குறுக்களுக்கோ ஏற்படவில்லை மாறாக அந்த பார்வையும் பாரமும் பேரார்வமும் ஒரு அரசனுக்கு எழுந்தது ஆனால் டென்மார்க் உலுத்தரன் சபை அவருடைய விருப்பத்தை வரவேற்கவில்லை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அவருடைய ஒத்துழைப்பின்றி டென்மார்க்கில் மிஷினரிகளை திருட முடியாது என்ன செய்வது ஆகவே மிஷினரிகளை தேர்ந்தெடுக்கும் பணி ஜெர்மனியில் நடைபெற்றது அப்போது சீகன் பால் ஜெர்மனியில் ஹாலே நகரில் ஒரு கல்லூரியில் இறையில் படித்துக் கொண்டிருந்தார் மிஷினரியாக வருமாறு மன்னர் சார்பில் அவருக்கு அழைப்பு கொடுக்கப்பட்டது அவர் அப்போதுதான் இறையில் படிக்க ஆரம்பித்திருந்ததாலும் அவருடைய உடல்நிலை அவ்வளவு ஆரோக்கியமாக இல்லாததாலும் அவர் இன்னும் இளைஞனாக இருந்ததாலும் ஆரம்பத்தில் அவர் மன்னரின் மிஷினரி அழைப்பை ஏற்க தயங்கினார் மிஷினரியாக போக வேண்டும் என்பதே அவருடைய குறிக்கோள் அதுவே அவருடைய அழைப்பு ஆனால் அந்த கட்டத்தில் மிஷினரியாக சென்றால் மிஷினரி பணியை செவ்வனே நிறைவேற்ற முடியாமல் போய்விடுமோ என்ற ஐயத்தினால் அச்சத்தினால் அவர் முதலில் கொஞ்சம் தயங்கினார் ஆனால் 
அந்த அழைப்பை தேவனே தந்த அழைப்பாக எண்ணி அவர் அதை ஏற்றுக்கொண்டார் சீகன் பால்கின் பெயரும் அவருடைய நண்பரான ஹென்ரி புளூட்சோவின் பெயரும் டென்மார்க்கில் உள்ள கோப்பன் ஹேகனுக்கு அனுப்பப்பட்டது அந்த நாட்களில் ஐரோப்பிய கிறிஸ்தவர்கள் வெளிநாட்டிற்கு மிஷினரிகளை அனுப்புவது வீண் என்று நினைத்தார்கள் சீகன் பால்கையும் அவருடைய நண்பரையும் மிஷினரிகளாக அனுப்புவதை பெரும்பாலான ஐரோப்பிய கிறிஸ்தவர்களும் கிறிஸ்தவ அமைப்புகளும் விரும்பவில்லை வரவேற்கவில்லை ஆதரிக்கவில்லை அங்கீகரிக்கவில்லை இங்கு ஐரோப்பாவில் ஏற்கனவே முளைத்திருக்கும் செடிகளுக்கு தண்ணீர் ஊற்றவே போதுமான ஆட்கள் இல்லை அப்படி இருக்கும்போது ஏன் வெளிநாட்டிற்கு சென்று இன்னும் புதிய செடிகளை நட வேண்டும் என்று அன்று வாதாடியவர்கள் அநேகர் டென்மார்க் பேராயர் அவர்கள் இருவரையும் பிரதிஷ்டை செய்ய மறுத்துவிட்டார் அரசாணையின்படி இருவரும் லுத்தரன் பேராயரால் குறுப்பட்டம் பண்ணப்பட்டார்கள் பின்னர் அரச குடும்பத்தினர் இவர்கள் இருவரையும் சிறப்பு விருந்தினராக அரச மாளிகைக்கு அழைத்தார்கள் மன்னரின் அழைப்பை ஏற்று இருவரும் டென்மார்க் சென்றார்கள் அந்த நாள் முதல் அவருக்கு அரச குடும்பத்துடன் நல்ல நட்பு ஏற்பட்டது அவருடைய மரணம் வரை அந்த நட்பு தொடர்ந்தது அவர்கள் இருவரையும் எந்த நாட்டுக்கு மிஷினரிகளாக அனுப்பலாம் என்று பலவாறு சிந்தித்த பின் இந்தியாவுக்கு அனுப்பலாம் என்று மன்னர் தீர்மானித்தார் டேனிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா நிறுவனம் ஆங்கிலேயர்களின் ஈஸ்ட் இந்தியா நிறுவனத்தை போல் பெரிய வெற்றியை பெறவில்லை டேனிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா நிறுவனம் இந்தியாவில் இயங்கிய முப்பத்தி நான்கு ஆண்டுகளில் டென்மார்க் கப்பல்கள் ஏழு முறை மட்டுமே ஆசிய நாடுகளிலிருந்து சரக்குகளை ஏற்றிக்கொண்டு டென்மார்க்கின் தலைநகருக்கு சென்றன டேனிஷ் கிழக்கிந்திய கம்பெனிக்கு உட்பட்ட காலனிகளில் நச்செய்தி அறிவிக்க டென்மார்க் அரசர் மிஷினரிகளை அனுப்புவதை டென்மார்க் கிழக்கிந்திய கம்பெனியும் விரும்பவில்லை ஆனால் அரசரை நேரடியாக எதிர்க்க முடியாததால் அவர்கள் அவருடைய நோக்கத்தை தடுக்க மறைமுகமாக காய்களை நகர்த்தினார்கள் அரசர் அனுப்பும் மிஷினரிகளை இந்தியாவில் இறங்க விடாமல் இடையூர் செய்ய அவர்கள் கங்கணம் கட்டினார்கள் அவர்கள் தரையிறங்க அனுமதிக்க கூடாது அதை மீறி அவர்கள் தரையிறங்கினால் அவர்களை வரவேற்க கூடாது தங்குவதற்கு இடம் கொடுக்க கூடாது எங்காவது தங்கிவிட்டால் அவர்கள் வேலை செய்வதற்கு ஒத்துழைக்க கூடாது என எப்படியாவது அவர்களை அங்கிருந்து விரட்ட வேண்டும் என்று தரங்கம்பாடியில் வேலை செய்யும் அதிகாரிகளுக்கு அவர்கள் ஆலோசனை சொன்னார்கள் கிறிஸ்துவை அறிவிக்க வேண்டும் என்ற நாட்டமும் வேட்கையும் கொண்ட டென்மார்க் அரசர் இருவரையும் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு நவம்பர் இருபத்தி ஒன்பதாம் நாள் இந்தியாவிற்கு தரங்கம்பாடியில் உள்ள டென்மார்க் கிழக்கிந்திய கம்பெனியில் வேலை செய்கிறவர்கள் என்ற பெயரில் அனுப்பினார் பயணத்தின் போது கப்பல் அலைகளாலும் புயல்களாலும் அலைக்கிழிக்கப்பட்டதையும் பயணத்தின் போது கப்பலில் இறந்தவர்களின் சடலங்கள் கடலில் வீசி எறியப்பட்டதையும் நேரடியாக கண்ட சீகன் பால் தன் கடற்பயணத்தை மரணத்தின் கல்விக்கூடம் என்று குறிப்பிட்டார் அவர்கள் பயணித்த கப்பலின் பெயர் சோஃபியா சோஃபியா என்றால் ஞானம் என்று பொருள் தான் போகிற இடத்தில் தனக்கு ஞானம் எவ்வளவு அவசியம் என்பதை உணர்ந்த சீகன் கப்பல் பயணத்தின் போது ஞானத்தை பற்றி தியானித்தார் அந்த தியானத்தின் தொகுப்பே த ஜெனரல் ஸ்கூல் ஆஃப் ட்ரூ விஸ்டம் என்னும் புத்தகம் இந்த புத்தகம் பின்னர் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பத்தாம் ஆண்டு டென்மார்க் இளவரசி சோஃபியாவின் உதவியால் வெளியிடப்பட்டது கப்பல் மாலுமிகளும் தலைவனும் அவர்களுடைய பயணத்தின் நோக்கத்தை அறிந்தபோது அவர்களை கேலி செய்தார்கள் ஆனால் சீகன் பால்க் மனந்தளரவில்லை இருவரும் ஏழு மாத கப்பல் பயணத்திற்கு பிறகு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஆறாம் ஆண்டு ஜூலை ஒன்பதாம் நாள் இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டின் கடற்பகுதியான தரங்கம்பாடியை வந்தடைந்தார்கள் தரங்கம்பாடி தமிழகத்தின் கிழக்கு கடற்கரை பகுதியில் சில நூற்றாண்டுகள் உலகமெங்கும் பிரபலமான ஒரு கடற்கரை நகரமாக விளங்கியது டேனிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி தரங்கம்பாடியை தன் வர்த்தக அமைப்பிற்கு தளமாக அமைத்திருந்தார்கள் சீகனும் அவருடைய நண்பர் புளூட்சோவும் தடைகள் பல தாண்டி தரங்கம்பாடியை வந்தடைந்தார்கள் ஆனால் பயணத்தின் முடிவில் அவர்களுக்கு இன்னும் ஒரு பெரிய தடை காத்திருந்தது கப்பல் கரை வரை வர முடியாது கப்பல் துறைமுகத்தில் நிற்கும் அவர்களை கப்பல் இருந்து கரைக்கு அழைத்து வர படகுகளை அனுப்ப வேண்டும் ஆனால் படகுகள் அனுப்பப்படவில்லை எனவே கப்பல் தரங்கம்பாடிக்கு வந்த பின்பும் அவர்கள் கரைக்கு வர முடியாமல் மூன்று நாட்கள் கப்பலிலேயே காத்திருக்க வேண்டியிருந்தது டென்மார்க்கின் பேரரசு அவர்களை அனுப்பியிருந்ததால் அவர்கள் அரசரின் ஒற்றர்களாக வேவுகாரர்களாக இருக்கக்கூடும் என்ற சந்தேகத்தாலும் 
அவர்களை எப்படியாவது தடுக்க வேண்டும் என்ற செய்தி தரங்கம்பாடியில் இந்த டேனிஷ் கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் ஆளுநருக்கு ஏற்கனவே வந்திருந்ததாலும் அவர்களை வரவேற்க யாரும் வரவில்லை அவருடைய வருகையை டேனிஷ் கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் ஆளுநர் மட்டுமல்ல அங்கிருந்த டேனிஷ் போதகர்களும் விரும்பவில்லை கடைசியாக சரக்குழை இறக்க வந்த ஒரு படகில் ஏறி அவர்கள் கரை சேர்ந்தார்கள் அவர்கள் இருவரும் தமிழக மண்ணில் கால் பதித்த நாள் தமிழ்நாட்டின் வரலாற்றில் பொன்னெழுத்துக்களால் பொறிக்கப்பட வேண்டிய நாள் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஆறாம் ஆண்டு ஜூலை ஒன்பதாம் நாள் காலை பத்து மணிக்கு அவர்கள் தரங்கம்பாடியில் வந்திறங்கினார்கள் அப்போது சீகன் பாலுக்கு வயது இருபத்து தரங்கம்பாடி என்றால் அலைகள் பாடும் இடம் என்று பொருள் அரசர் கொடுத்தனுப்பிய கடிதத்தை ஆளுநரிடம் கொடுத்து அறிமுகம் செய்ய வேண்டும் அவர்களை அழைக்க ஆளுநர் படகோ ஆட்கொள அனுப்பவில்லை என்பது மட்டுமல்ல அவர் அவர்களை சந்திக்கவும் மறுத்தார் அவர்கள் இருவரும் ஆளுநர் ஹேசியஸை சந்திக்க காலை பத்து மணி முதல் மாலை நாலு மணி வரை அவருடைய அலுவலகத்தில் காத்திருந்தார்கள் காத்திருந்த நேரத்தையும் வீணாக்க விரும்பாதவர்கள் ஜிபித்துக் கொண்டும் அப்போ சில நடவடிக்கைகளை வாசித்துக் கொண்டும் இருந்தார்கள் இறுதியாக கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் ஆளுநரான ஹேசியஸ் அவர்களை வந்து சந்தித்த போது ஒன்றும் தெரியாதவர் போல் நீங்கள் யார் எதற்காக இங்கு வந்திருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டார் சீகன் பால்க் டென்மார்க் அரசரின் முத்திரையிட்ட கடிதத்தை காண்பித்தார் கடைசியாக அவர் வேண்டா வெறுப்போடு அவர்களை அழைத்துச் சென்றார் வேற்று நாடுகளுக்கு மிஷனரிகளை அனுப்புவதை டென்மார்க்கில் இருந்த கிறிஸ்தவர்கள் வரவேற்கவில்லை கிறிஸ்தவ அமைப்புகள் ஏற்கவில்லை லூத்தரன் சபை ஒப்புக்கொள்ளவில்லை கிழக்கிந்திய கம்பெனி எதிர்த்தது கப்பல் பயணத்தின் போது மாலுமிகளும் சிப்பந்திகளும் ஏளனம் செய்தார்கள் தரங்கம்பாடி வந்தடைந்த பின் அங்கிருந்த ஆளுநர் வரவேற்கவில்லை படகு அனுப்பவில்லை அவர்களை பார்க்க அனுமதிக்கவில்லை எத்தனை தடைகள் அத்தனையும் தாண்டி அவர்கள் தமிழ்நாட்டின் தரங்கம்பாடியின் மண்ணில் கால் பதித்தார்கள் இது தேவனுடைய இறையாண்மை தரங்கம்பாடியின் சந்தை வழியாக நடந்து போய்க் கொண்டிருந்த போது ஆளுநர் அவர்களை தன்னந்தனியாக விட்டுவிட்டு போய்விட்டார் மொழி தெரியாத ஒரு அந்நிய நாட்டில் அறிமுகமானவர்கள் ஒருவரும் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில் அந்த வாலிபர்கள் இருவரும் அநாதைகளைப் போல் தெருவிலே நின்றார்கள் ஆனால் தேவன் அவர்களை கைவிடவில்லை தரங்கம்பாடியில் அந்த காலகட்டத்தில் பலதரப்பட்ட மக்கள் நிறைய பேர் வாழ்ந்தார்கள் அங்கு போர்ச்சுகீசியர் இருந்தார்கள் போர்ச்சுகீசி மொழி பேசிய உள்ளூர்வாசிகள் இருந்தார்கள் இவர்கள் ஐரோப்பிய அப்பாக்களுக்கும் உள்ளூர் அம்மாக்களுக்கும் பிறந்தவர்கள் அவருடைய தாய்மொழி தமிழ் ஆனால் இவருடைய பிள்ளைகள் போர்ச்சுகீசிய மொழிதான் பேசினார்கள் அவர்கள் அஞ்ஞானிகளே முகமதியர்கள் இருந்தார்கள் அன்று முகமதியர்கள் மூர் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள் ரோமன் கத்தோலிக்கர்கள் இருந்தார்கள் உள்ளூர் தமிழர்கள் இருந்தார்கள் இப்படி பலதரப்பட்ட மக்கள் அங்கு வாழ்ந்தார்கள் தரங்கம்பாடியில் வந்திறங்கிய சீகனுக்கு எங்கே போவது எங்கே தங்குவது என்று தெரியவில்லை அவர்கள் போர்ச்சுகீசியர்களின் வீடுகளில் வேலை செய்த வேலைக்காரர்கள் வசித்த இடத்தில் போய் தங்கினார்கள் பின்பு அவர்களுடைய பரிதாபமான நிலையை கண்ட ஒருவர் அவர்கள் மேல் இறங்கி தன் வீட்டில் தங்குவதற்கு இடம் கொடுத்தார் நாட்கள் கடந்தன காலப்போக்கில் அங்கு தங்கியிருந்த ஜெர்மானியர்கள் சீகனுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு கொடுக்க ஆரம்பித்தார்கள் சீகன்பால் வருவதற்கு முன்பே தரங்கம்பாடியில் சியோன் ஆலயம் என்ற ஒரு கிறிஸ்தவ ஆலயம் இருந்தது ஆனால் அது ஐரோப்பிய கிறிஸ்தவர்களுக்கான ஆலயம் அந்த ஆலயத்தில் ஒரு பாதிரியாரும் இருந்தார் அவர் அங்கிருந்த டென்மார்க் அதிகாரிகளுக்கு வாரத்தில் இருமுறை பிரசங்கித்தார் அங்கு இருந்த பாதிரியார்கள் தரங்கம்பாடியில் நிரந்தரமாக தங்கவில்லை டென்மார்க்கிலிருந்து தரங்கம்பாடிக்கு வியாபாரத்திற்காக வந்த கப்பலில் பாதிரியார்கள் வந்தார்கள் அந்த கப்பல் திரும்பி டென்மார்க்கு சென்றபோது அவர்களும் திரும்பிச் சென்றார்கள் ஆனால் பாஸ்டர் ஜேக்கப் கிளமண்டின் என்பவர் மட்டும் இரண்டாவது தடவையும் தரங்கம்பாடிக்கு வந்தார் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பதில் மறைக்கும் வரை அவர் தரங்கம்பாடியில் இருந்தார் சீகனுக்கும் அவருடைய நண்பர் புளூட்சோபுக்கும் அன்றைய அலுவலக மொழியான டேனிய மொழியும் தெரியாது உள்ளூர் தமிழும் தெரியாது தரங்கம்பாடியில் வாழ்ந்தவர்கள் பேசிய போர்ச்சுகீசிய மொழியும் தெரியாது ஏனென்றால் அவர்கள் ஜெர்மானியர்கள் அவர்கள் தரங்கம்பாடிக்கு வந்த ஆறாவது நாளில் போர்ச்சுகீசிய மொழியை கற்க ஆரம்பித்தார்கள் அவர்கள் போர்ச்சுகீசிய மொழியை முதலாவது கற்க ஆரம்பித்ததற்கு ஒரு காரணம் உண்டு ஒன்று போர்ச்சுகீசிய மொழிக்கும் லத்தீன் மொழிக்கும் கொஞ்சம் ஒற்றுமை இருப்பது போல் தெரிந்தது இரண்டாவது அவர்கள் வருவதற்கு முன்பே தமிழ்நாட்டுக்கு வந்திருந்த போர்ச்சுகீசிய பாதிரியார்களின் வரவால் உள்ளூர் மக்களில் பலர் போர்ச்சுகீசிய மொழியை கற்றிருந்தார்கள் மூன்று அங்கு இருந்த உள்ளூர் வாசிகள் உட்பட ஐரோப்பியர்கள் அனைவரும் போர்ச்சுகீசிய மொழி பேசினார்கள் எனவே அங்கிருந்த எல்லோரோடும் உறவாட போர்ச்சுகீசிய மொழி உதவும் என்பதால் 
அவர்கள் அதை கற்க தொடங்கினார்கள் முதலாவது அவர்கள் பேச்சு வழக்கு போர்ச்சு கீசிய மொழியை கற்றார்கள் மிக விரைவில் அதை பேசவும் தொடங்கினார்கள் தமிழ்நாட்டில் தமிழை கற்காமலே நற்செய்தி அறிவித்தவர்கள் உண்டு ரோமன் கத்தோலிக்க சபையை சார்ந்த பிரான்சிஸ் சேவியர் போன்ற சிலர் இந்திய மொழியை கற்றுக்கொள்ளாமல் மொழிபெயர்ப்பாளர்களை பயன்படுத்தி ஊழியம் செய்தார்கள் ராபர்ட் டி நோபலி வீரமா முனிவர் என்று அழைக்கப்படும் பெஸ்கி போன்றோர் தமிழ்மொழி பயின்று ஊழியம் செய்தார்கள் தமிழ்நாட்டில் நச்செய்தி அறிவிக்க வேண்டுமானால் தமிழ்மொழியை கற்றாக வேண்டும் என்று சீகன்பாலுக்கு துரியும் அழகப்பன் முதலியப்பன் என்ற தமிழ் நண்பர்களின் உதவியோடு தரங்கம்பாடியின் கடற்கரை மணலில் கை விரல்களால் தமிழ் எழுத்துக்களின் வரிவடிவங்களை எழுதி படிக்க ஆரம்பித்தார் நாற்பத்தாறு வயதுடைய அலப்பா என்ற ஒரு உதவியாளர் கிடைத்தார் அலப்பாவுக்கு போர்ச்சுகீசு ஜெர்மன் டச்சு போன்ற பல மொழிகள் துரியும் அவருடைய உதவியுடன் சீகன்பால்க்கு உள்ளூர் செய்திகளை அறிந்து கொண்டார் தரிசனம் இல்லாதவர்கள் வழி விலகுவார்கள் தரிசனம் உள்ளவர்கள் நேரு பாதையில் பயணிப்பார்கள் சீகன்பால் தான் யார் என்பதையோ தன் பணி என்னவென்பதையோ ஒருபோதும் மறக்கவில்லை அவர் கிறிஸ்துவை அறிவிக்க நேரத்தையும் வாய்ப்பையும் தேடினார் தேவனுடைய நடத்துதலை நாடினார் தேவன் அவரை நடத்தினார் எத்தனையோ சவால்கள் எத்தனையோ தடைகள் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஆறு நவம்பரில் தரங்கம்பாடியில் கால் பதித்த ஐந்தே மாதங்களில் போர்ச்சுகீசிய மொழியிலும் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஏழு ஜனவரியில் ஏழே மாதங்களில் தமிழிலும் அவர் ஞானோபதேச வகுப்புகள் நடத்த ஆரம்பித்தார் அவர் தன் வீட்டுக்கு முன் ஒரு பெரிய பந்தல் போட்டு அந்த பந்தலில் வாரத்தில் மூன்று நாட்கள் ஞானோபதேச வகுப்புகள் நடத்தினார் அந்த வகுப்புகளில் உள்ளூர்வாசிகள் கலந்து கொண்டார்கள் கூட்டம் முடிந்தபின் அவர் அங்கு வந்தவர்களை தனித்தனியாக சந்தித்து பேசினார் ஒவ்வொருவரையும் தனித்தனியாக விசாரித்தார் அவர் தன் வீட்டிலும் சியோன் ஆலயத்திலும் அங்கிருந்த ஐரோப்பியர்களுக்கு ஜெர்மன் மொழியில் பிரசங்கித்தார் அதன் விளைவாக அங்கிருந்த கிறிஸ்தவர்கள் முகமதியர்கள் அஞ்ஞானிகள் ஆகியவர்களுக்கிடையே ஒரு எழுப்புதல் ஏற்பட்டது எதிர்ப்பும் எழுந்தது இந்தியாவின் சபையின் எதிர்காலத்தை குறித்து சீகன் பாலுக்கு பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருந்தது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஏழாம் ஆண்டு மே பனிரெண்டாம் நாள் போர்ச்சுகீசிய மொழி பேசிய ஐந்து தமிழர்கள் ஆண்டவரா இயேசுவை தங்கள் இரட்சகராக விசுவாசித்து அறிக்கை செய்து ஞானஸ்தானம் பெற்றார்கள் ஞானஸ்தானம் பெற்ற இந்தியர்கள் ஐரோப்பியருடைய ஆலயங்கள் உட்கார தயங்கினார்கள் அவர்கள் தயங்கினார்கள் என்பதை விட ஐரோப்பியர்கள் அவர்களை சகோதரர்களாக ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்பதுதான் உண்மை எனவே அவர்களுக்கென ஒரு தனி ஆலயம் கட்ட வேண்டிய தேவையை அவர் உணர்ந்தார் ஆனால் இந்தியர்களுக்கென ஒரு தனி ஆலயம் கட்டும் சீகன் பால்கின் திட்டத்தை தரங்கம்பாடியில் இருந்த ஆளுநர் ஆட்சேபித்தார் ஆலயம் கட்ட அவரிடம் கொடுக்கவில்லை டென்மார்க்கிலிருந்தும் அவருக்கு எந்த உதவியும் வரவில்லை எனினும் ஆலயம் கட்டும் எண்ணத்தை அவர் கைவிடவில்லை ஆலயம் கட்ட இடம் தேடினார் இடம் கிடைத்தது அந்த இடத்தில் ஆலயம் கட்டப்பட்டது ஆலயம் கட்ட பணம் குறைவுபட்ட போது அங்கிருந்த மிஷனரிகள் தங்கள் சம்பளத்தில் ஒரு பகுதியை கொடுத்து உதவினார்கள் உள்ளூர் மக்களும் உதவினார்கள் ஆலயம் கட்டி முடிக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஏழாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் பதினாலாம் நாள் இந்திய கிறிஸ்தவர்களுக்கென்று புதிய எருசலேம் ஆலயம் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டது சீகன் பால்க் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எட்டாம் ஆண்டு தரங்கம்பாடி புதிய எருசலேம் ஆலயத்தில் முதன் முதலாக தமிழில் பிரசங்கித்தார் இது வரலாறு இந்த ஆலயம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பதினேழில் விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டது ஆலயத்துக்கு அடிக்கல் போட்ட நாளில் சீகன் ஒன்று குருந்தியர் மூன்று பதினொன்றை ஆதாரமாக கொண்டு பிரசங்கித்தார் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பதினேழு அக்டோபர் பத்து பதினொன்றில் அந்த ஆலயம் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டது அன்று சீகன் இறைமைய ஆறு பத்தொன்பது முதல் இருபத்தோரு வரை உள்ள வசனங்களில் இருந்து பிரசங்கித்தார் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பதினேழில் ஏறக்குறைய முப்பது பேர் ஞானஸ்தானம் பெற்றார்கள் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பதினெட்டில் ஐம்பது பேர் சேர்க்கப்பட்டார்கள் அவருடைய பிரசங்கத்தை கேட்க மக்கள் அலை மோதினார்கள் ஆலயத்துக்கு வெளியே நின்று மக்கள் கேட்டார்கள் முதன் முதலாக செப்டம்பர் ஐந்தில் புதிய அரசலையும் சபையில் ஞானஸ்தானமும் கொடுக்கப்பட்டது இரண்டு ஆண்டுகளில் விசுவாசிகளின் எண்ணிக்கை நூறாக உயர்ந்தது இந்த ஆலயம் மூன்று நூற்றாண்டுகளை தாண்டி இன்னும் இருக்கிறது சபையார் பாடுவதற்காக வேற்று மொழிகளில் இருந்து பல பாடல்களை தமிழில் மொழிபெயர்த்தார் அவர் ஐரோப்பிய ராகங்களுக்கு இசைந்த ஆவிக்குரிய பாடல்களையும் தமிழ் ராகங்களுக்கு ஏற்ற கீர்த்தனைகளையும் எழுதினார் கிறிஸ்துவ விசுவாசத்தை பற்றிய ஒரு சிறிய வினாவிடை புத்தகம் எழுதினார் சபையில் ஜாதி வேற்றுமை இருக்கக்கூடாது என்பதில் அவர் மிக குறியாக இருந்தார் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எட்டாம் ஆண்டு 
நவம்பர் மாதம் ஜோகன் ஏர்னஸ்ட் கிராண்ட்லர் பொலிகார்ஃபஸ் ஜோர்டன் ஜோகன் ஜார்ஜ் போவிங் என்ற மூன்று பேர் கொண்ட ஒரு மிஷனரி குழு சீகன் பால் கூட சேர்ந்து ஊழியம் செய்ய டென்மார்க்கிலிருந்து தரங்கம்பாடிக்கு புறப்பட்டார்கள் அவர்கள் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஜூலை இருபதாம் தேதி தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் அவர்களுடைய வருகையினால் ஒன்று சீகனும் அவருடைய நண்பரும் மிகவும் ஆறுதல் அடைந்தார்கள் இரண்டு டென்மார்க்கிலிருந்து வந்த கப்பலில் அவர்களுக்கு தேவையான உதவிகளும் வந்தன மூன்று ஐரோப்பாவிலிருந்து தேவ மக்கள் எழுதிய கடிதங்களும் வந்தன எங்களை யாரும் நினைக்கவில்லை எங்களை எல்லாரும் மறந்து விட்டார்கள் என்று எண்ணியிருந்த அவர்களுக்கு அது புத்துயிர் அளித்தது அவர்கள் அனுப்பிய உதவியுடன் அவர்கள் ஒரு வீட்டை வாங்கினார்கள் டென்மார்க்கிலும் ஜெர்மனியிலும் இருந்த தேவ மக்கள் அவர்களுக்கு உதவி செய்தார்கள் அவருடைய உதவியும் கடிதங்களும் செம்மையானவர்களுக்கு இருளிலே வெளிச்சம் உதிக்கும் என்பது போல் இருந்தன அவர் தரங்கம்பாடியில் மட்டுமல்ல தரங்கம்பாடிக்கு அருகிலும் தூரத்திலும் இருந்த நகரங்களுக்கும் கிராமங்களுக்கும் சென்று நச்சி அறிவித்தார் எல்லா மக்களோடும் மிகவும் இனிமையாக பழகினார் அதுபோல டேனிஷ் கிழக்கிந்திய கம்பெனிக்கு உட்பட இடங்களில் மட்டுமல்ல அவருடைய ஆட்சி எல்லைக்கு வெளியேயும் சென்று நச்செய்தி அறிவித்தார் எடுத்துக்காட்டாக சென்னையிலும் கடலூரிலும் நச்செய்தி அறிவித்தார் சென்னைக்கும் கடலூருக்கும் சென்றபோது வழியில் இருந்த கிராமங்களில் நச்செய்தி அறிவித்துக் கொண்டே சென்றார் அவர்களுக்கு உதவியாக வந்த மிஷினரிகளை தரங்கம்பாடியில் விட்டுவிட்டு சீகன்பால் தஞ்சாவூர் நாகப்பட்டினம் சென்னை போன்ற பல இடங்களில் ஊழியம் செய்ய புறப்பட்டார் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு செப்டம்பர் இரண்டாம் தேதி தஞ்சாவூர் மண்டலத்தில் நச்செய்தி அறிவிக்க புறப்பட்டார் நச்செய்தி அறிவிக்க தஞ்சாவூர் அரசரின் ஆட்சிக்குட்பட்ட இடங்களுக்கு செல்லப்போவதாக சீகன் சொன்னபோது அவருடைய உடன் ஊழியக்காரர்கள் பயந்து பின்வாங்கினார்கள் அது மிகவும் ஆபத்தானது என்று அவர்கள் சொன்னார்கள் ஆனால் சீகனோ தேவன் நம்மோடு இருந்தால் நமக்கு எந்த சேதமும் வராது இந்த நாட்டில் நச்செய்தி அறிவிப்பதற்கு இன்னும் நேரம் வரவில்லை என்றால் தேவன் அதையும் நமக்கு தெரிவிப்பார் ஆனால் என்னோடு கூட வர பயப்படுகிறவர்கள் வர வேண்டாம் என்று கிதியோனை போல் கூறினார் என்று கூட சொல்லலாம் ஒருவரும் மறுக்கவில்லை அது மட்டுமல்ல போகும் இடமெங்கும் எல்லாரும் உண்மையையே பேச வேண்டும் என்றும் அவர் கூறினார் எடுத்துக்காட்டாக எங்கிருந்து வருகிறீர்கள் என்று யாராவது கேட்டால் தரங்கம்பாடியிலிருந்து வருகிறோம் என்றும் எங்கு போகிறீர்கள் என்று கேட்டால் எந்த ஊருக்குள் போக முடியுமோ அந்த ஊருக்கு என்றும் உங்கள் எஜமான் யார் என்று கேட்டால் தரங்கம்பாடியில் இருக்கும் ஒரு ஆசிரியர் என்றும் எதற்காக வந்திருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டால் சத்தியத்தை கேட்க விரும்பும் மக்களை தேடவும் அவர்களுக்கு தேவனுடைய வார்த்தையை அறிவிக்கவும் என்று சொல்ல வேண்டும் என்றும் கூறினார் அவர்கள் புறப்பட்ட நேரத்தில் பயங்கரமான மழை எங்கு பார்த்தாலும் ஒரே வெள்ளக்காடு எனவே குளக்கரை ஓரமாகவே நடந்து சென்றார்கள் வழியில் பார்த்த ஒருவரும் அவர்களோடு பேசவில்லை அவர்களும் பேசவில்லை காலை ஆறு மணியிலிருந்து மத்தியானம் வரை நடந்தார்கள் மத்தியானத்தில் பெருமாலை என்ற ஒரு சிறிய நகரத்துக்குள் நுழைந்தார்கள் அரசு அதிகாரிகள் வரி வசூலிப்பவர்கள் பிராமணர்கள் என அங்கு நிறைய மக்கள் இருந்தார்கள் அவர் அவர்களோடு உரையாட ஆரம்பித்தார் தான் தரங்கம்பாடியிலிருந்து வருவதாகவும் தான் ஒரு பாதிரியார் என்றும் அவர் சொன்னார் அங்கிருந்த ஒரு பிராமணர் ஹே உண்மை எனக்கு தெரியும் என்ன நினைவு இருக்கிறதா நான் உம்மோடு அனந்தமங்கலத்தில் நீண்ட நேரம் பேசினேன் என்றார் ஒரு வருவாய்த்துறை அதிகாரி நான் இரண்டு வாரங்களுக்கு முன் தரங்கம்பாடிக்கு வந்திருந்தேன் உம்மை பற்றி கேள்விப்பட்டேன் என்றார் அனுமதி சீட்டு இல்லாமல் அவர் தஞ்சாவூர் ஆட்சி எல்லைக்குள் நுழைந்தது சட்டவிரோதம் என்றும் எனவே அவர் தரங்கம்பாடிக்கு திரும்பி விடுவது நல்லது என்றும் அதிகாரிகள் அறிவுரை சொன்னார்கள் அது மட்டுமல்ல நீர் தரங்கம்பாடியில் மக்களை கிறிஸ்தவர்களாக மாற்றுவதாகவும் எங்கேயும் அதற்காகத்தான் வந்திருப்பதாகவும் மக்கள் நினைக்கக்கூடும் அது உமக்கு ஆபத்தாக முடியும் அதனால் நீர் உடனே தரங்கம்பாடிக்கு திரும்புவது நல்லது என்று அவர்கள் ஆலோசனை சொன்னார்கள் அதற்கு சீகன்பால் நீங்கள் ஒரு புழு பூச்சியை கூட கொல்ல தயங்குவீர்கள் அப்படி இருக்க உங்களால் எனக்கு என்ன ஆபத்து நேரிடக்கூடும் என்று கேட்டார் அதற்கு அவர்கள் உம்மிடம் நிறைய பணமோ தங்கமோ இருப்பதாக மக்கள் நினைப்பதால் அதை பறிக்க முயலலாம் அப்போது உமக்கு ஆபத்து நேரிடக்கூடும் என்றார்கள் அதற்கு சீகன் நான் இங்கு வந்திருப்பது மக்களுக்கோ அதிகாரிகளுக்கோ எப்படி தெரியும் என்று கேட்டார் அதற்கு அந்த அதிகாரி ஒரு மாடு எங்கள் எல்லைக்குள் நுழைந்தால் அது யாருக்கும் தெரியாது ஏனென்றால் எங்கள் ஊர் முழுவதும் மாடு இருக்கிறது ஆனால் எங்கள் எல்லைக்குள் ஒரு யானை நுழைந்தால் அது எல்லாருக்கும் உடனே தெரிந்துவிடும் அதுபோல் நீர் வந்திருப்பது எல்லாருக்கும் தெரியும் 
இங்கு இருப்பவர்களுக்கு மட்டுமல்ல தஞ்சாவூரிலிருக்கும் அரசருக்கும் தெரியும் எனவே நீர் தரங்கம்பாடிக்கு திரும்பி போய்விடும் என்று கூறினார்கள் சீகன் பால்க் தனக்காக மட்டுமல்ல தன்னோடு வந்திருந்தவர்களுக்கும் எந்த தீங்கும் நீரிடக்கூடாது என்பதற்காக அன்றிரவே தரங்கம்பாடிக்கு திரும்பினார் அவர் பல வழிகளின் நட்சியை தெரிவித்தார் எப்படியாயிலும் கிறிஸ்துவின் நட்சியை அறிவிக்க வேண்டும் என்று அவர் பாடுபட்டார் வாய்ப்புகள் கிடைத்தபோது மக்களோடு அவர் நேரடியாக உரையாடினார் ஒரு முறை ஒருவரிடம் பேசிக் கொண்டிருந்த போது அவர் தன் மதத்தை பற்றியும் மத நம்பிக்கைகளை பற்றி மிக உயர்வாக பேசினார் அப்போது சீகன் அவரிடம் ஆம் காகத்தை மட்டுமே பார்த்தவன் அதுதான் உலகத்திலேயே மிக சிறந்த பறவை என்றும் அதுதான் மிக அழகாக பாடுகிறது என்றும் சொல்லுவான் அவன் நைட்டிங்கல் பறவை பாடுவதை கேட்டதில்லையே கேட்டால் எது அருமையாக பாடுகிறது என்று தெரியும் அவன் மயிலை பார்த்ததில்லையே பார்த்தால் எது அழகு என்று தெரியும் என்று பதில் சொன்னார் அவர் இன்னொரு வகையிலும் உள்ளூர் மக்களை தொடர்பு கொண்டார் நேரடியாக சந்திக்க முடியாத போது அவர் கற்றவர்களுக்கும் பெரியவர்களுக்கும் மூத்தவர்களுக்கும் கடிதங்கள் எழுதினார் கடிதங்கள் மூலமாக அவர் கிறிஸ்துவை அறிவித்தார் அவர்களிடம் கேள்விகள் கேட்டார் அவர்களுடைய சந்தேகங்களுக்கு பதிலளித்தார் நிறைய பேர் பதில் எழுதினார்கள் சிலர் தங்கள் இந்து மதத்தை போற்றி பதில் எழுதினார்கள் வேறு சிலர் ஏனோதானவ் என்று பதிலளித்தார்கள் இன்னும் சிலர் சீகன் பால் சொன்ன சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் வேறு சிலர் அவரை வசைபாடினார்கள் ஒருவர் தன் பதில் கடிதத்தில் மொத்தம் பதினான்கு உலகங்கள் இருப்பதாகவும் முப்பத்து மூன்று கோடி தேவர்கள் இருப்பதாகவும் பதில் எழுதினார் அவர் அஞ்ஞானிகளுடன் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையை பற்றி என்ன கூறுகிறார் தெரியுமா அவருடைய வார்த்தையிலே நான் கூறுகிறேன் அவர்களுடைய வாழ்க்கை இருளில் மூழ்கி இருக்கிறது அவர்களுடைய போதனைகள் தவறானவை ஆயினும் அவர்களுடன் நான் மேற்கொண்ட உரையாடல் பல காரியங்களை நான் இன்னும் ஆழமாகவும் அதிகமாகவும் ஆராய்வதற்கு என்னை தூண்டின நான் இறை இயலும் தத்துவமும் கற்றிருந்தாலும் அவர்களுடன் உரையாடிய பிறகு நான் இதுவரை நினைத்து கூட பார்க்காத பல பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது என்று நான் உணர்கிறேன் அஞ்ஞானிகளை எவ்வாறு மனம் திரும்புதலுக்கு நேராக நடத்த வேண்டும் என்பதை பற்றி ஐரோப்பாவில் இருக்கும் பலர் எழுதியிருக்கிறார்கள் ஐரோப்பாவில் இருந்து கொண்டு இதை செய்வதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் அவர்கள் அதை இங்கு வந்து செய்ய வேண்டும் அஞ்ஞானிகளே நீங்கள் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று நாம் எடுத்துரைத்தால் அவர்கள் அதை எதிர்ப்பார்கள் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்பதற்கு நாம் ஒரு காரணம் சொன்னால் மனம் திரும்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்பதற்கு அவர்கள் பத்து காரணங்கள் சொல்வார்கள் இவர்களுடன் உரையாடுவதற்கும் இவர்களுடைய அஞ்ஞானம் தவறு என்று இவர்களுக்கு உணர்த்துவதற்கும் கிறிஸ்தவமே மெய் சத்தியம் உண்மை என்ற நிலைப்பாட்டிற்கு அவர்களை கொண்டு வருவதற்கும் அதிகமான ஞான வேண்டும் தர்க்கவியலிலிருந்தும் தத்துவவியலிலிருந்தும் இந்த ஞானத்தை பெற முடியாது தேவன் மட்டுமே இதை தர முடியும் தேவனிடமிருந்து மட்டுமே இதை பெற முடியும் அவருடன் உரையாடும் போது பேச வேண்டிய சரியான வார்த்தையை பெற நாம் தேவனுடன் ஐக்கியம் கொண்டு வாழ வேண்டும் அஞ்ஞானிகள் தங்கள் பிதாக்கள் உற்றார் உறவினர்கள் நண்பர்கள் இல்லாமல் பரலோகத்தில் இருப்பதை விட அவர்களோடு நரகத்தில் இருப்பதையே விரும்புகிறார்கள் மேலும் கிறிஸ்தவர்களுக்கு விரோதமாக அவர்கள் உள்ளத்தில் இருக்கும் கசப்பும் பகைமையும் அவர்கள் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருப்பதற்கு இன்னொரு காரணம் ஐரோப்பிய கிறிஸ்தவர்கள் உள்ளூர் மக்களை கொடூரமாக நடத்துவதாலும் அவர்களை கேவலமான நாய்களைப் போல் பார்ப்பதாலும் ஐரோப்பிய கிறிஸ்தவருடைய வாழ்க்கை தரக்குறைவாகவும் தாறுமாறாகவும் இருப்பதால் அவர்கள் இப்படி நினைக்கிறார்கள் ஒருமுறை நான் ஒருவருடன் பேசிக் கொண்டிருந்த போது அவர் ஏறக்குறைய கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டார் ஆனால் அவர் கிறிஸ்தவர்களாய் நீங்கள் பெருந்து இனிக்காரர்கள் எப்போதும் சாப்பிட்டு கொண்டே இருக்கிறீர்கள் மது அருந்துகிறீர்கள் நடனம் ஆடுகிறீர்கள் காது கிழிய பாடல்களை கேட்கிறீர்கள் மற்றவர்களை கெட்ட வார்த்தைகளால் திட்டுகிறீர்கள் சத்தியம் செய்கிறீர்கள் தரங்கட்ட வாழ்க்கை வாழ்கிறீர்கள் இப்படி வாழ்ந்த பிறகும் நீங்கள் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள் என்று நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீர்கள் அப்படியானால் எங்கள் மதம் பொய்யாக இருந்தாலும் கட்டுக்கதையாக இருந்தாலும் அமைதியான ஒழுங்கான ஒழுக்கமான வாழ்க்கை வாழும் நாங்கள் நிச்சயமாக ரட்சிக்கப்படுவோம் என்று நம்புகிறார் என்று அவர் சொன்னார் என்று சீகன் பால் தன் அனுபவங்களை எழுதுகிறார் கிறிஸ்தவர்களாகிய மாறிய உள்ளூர் வாசிகளை ஐரோப்பிய கிறிஸ்தவர்கள் மரியாதையோடு நடத்தவில்லை அவர்களை கிறிஸ்துவுக்குள் சகோதர சகோதரிகளாக ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஆயினும் தேவனுடைய வேலை தொடர்ந்து நடந்தது ஒருவன் நான் கிறிஸ்தவனாக விரும்புகிறேன் என்று சொன்னவுடன் அவர்கள் அவனுக்கு ஞானஸ்தான் கொடுக்கவில்லை கிறிஸ்தவனாக விரும்பிய எல்லாரையும் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை 
கிறிஸ்தவனாக விரும்பியவனிடம் அவர்கள் முதலாவது கேள்வி பதில்கள் அடங்கிய ஞானோபதேச பாடங்களை கொடுத்து படிக்க சொன்னார்கள் அதன் மூலம் அவர்கள் சத்தியத்தை அறிந்து கொண்டார்கள் சிலர் ஞானோபதேச பாடங்களை படித்த பிறகும் ஞானோபதேச வகுப்பில் கலந்து கொண்ட பிறகும் எதையும் புரிந்து கொள்ளவில்லை அவர்கள் வாழ்க்கையில் கிறிஸ்துவுக்கேற்ற எந்த மாற்றமும் முன்னேற்றமும் ஏற்படவில்லை சத்தியத்தை அறிந்த பின் தேவனுக்கு பயந்து வாழ்வதற்கும் அஞ்ஞான பழக்கங்களை விட்டுவிடுவதற்கும் தயாராக இருந்தவர்களுக்கு மட்டுமே அவர்கள் ஞானஸ்தானம் கொடுத்தார்கள் ஒருவன் உண்மையாகவே மனம் திரும்பி கிறிஸ்துவை விசுவாசித்த போதும் அவன் நான் கிறிஸ்தவனாக விரும்புகிறேன் என்று சொன்ன போதும் அவன் ஏன் கிறிஸ்தவனாக விரும்புகிறான் என்ற காரணத்தை திட்டவட்டமாக ஆராய்ந்தார்கள் ஒருவன் கிறிஸ்துவை பின்பற்ற விரும்பினால் அவன் தன்னைத்தான் வெறுத்து அனுதினமும் தன் சிலுவை எடுத்துக்கொண்டு அவரை பின்பற்ற வேண்டும் என்று கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் தன்மையையும் தரத்தையும் அவர்கள் எடுத்துரைத்தார்கள் நீ கிறிஸ்தவனானால் உன் இனத்தாரும் ஊராரும் நாட்டாரும் நண்பர்களும் கிண்டல் செய்வார்கள் சித்திரவிதை செய்வார்கள் என்று அவர்கள் தெளிவாக எடுத்துரைத்தார்கள் இதை கேட்ட பலர் பின்வாங்கினார்கள் இவைகளுக்கு பின்னரும் உறுதியாக நின்றவர்களுக்கு மட்டுமே அவர்கள் ஞானஸ்தானம் கொடுத்தார்கள் அப்படி ஞானஸ்தானம் பெற்றவர்கள் நிலைத்து நின்றார்கள் அவர்கள் வெறுமனே மக்களை மதமாற்ற வந்திருந்தால் ஆயிரக்கணக்கானவர்களை சேர்த்திருப்பார்கள் அவர்கள் அப்படி செய்யவில்லை கலைகளை தோட்டத்துக்குள் கொண்டு வந்துவிடக் கூடாது என்பதில் அவர்கள் குறியாக இருந்தார்கள் ஒருவனை படிப்படியாக கிறிஸ்துவுக்குள் நடத்தினார்கள் ஞானஸ்தானம் பெற்று கிறிஸ்தவன் ஆவதற்கு முன்பே பலருக்கு சித்திரவதைகள் ஆரம்பித்தன உறவினர்கள் நண்பர்கள் ஜாதிக்காரர்கள் அவர்களை பயமுறுத்தினார்கள் கெஞ்சினார்கள் யாரும் கிறிஸ்தவனாகி விடக்கூடாது என்பதற்காக உற்றார் உறவினர் ஊரார் என சம்பந்தப்பட்டவர்கள் எல்லாரும் எல்லா வழிகளிலும் முயன்றார்கள் சீகனும் அவருடைய நண்பரும் அவர்களுக்கு மத்திய பத்தாம் அதிகாரத்தை நினைப்பூட்டினார்கள் சிலர் உறுதியாக நின்றார்கள் பலர் பின்வாங்கினார்கள் அவர்கள் ஞானஸ்தானம் பெற்ற பின் அவருடைய உற்றார் உறவினர் ஏறக்குறை அவர்களை கைகழியுவிட்டார்கள் உள்ளூர் விசுவாசிகளின் வாழ்க்கையை கண்ட ஐரோப்பிய வெள்ளைக்காரர்கள் வெட்கப்பட்டார்கள் வயதானவர்களை விட வாலிபர்களை கிறிஸ்துவுக்கு நேராக நடத்துவது எளிது என்று சீகன் கருதினார் ஏனென்றால் வயதானவர்களுக்கு படிப்பறிவு இல்லாததால் அவர்களால் சத்தியத்தை எளிதாக புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை எனவேதான் அவர் குழந்தைகளை அதிகமாக நேசித்தார் அவர்களுக்கும் அவர்கள் மூலமாகவும் கிறிஸ்துவை எளிதாக அறிவிக்கலாம் என்று அவர் நம்பினார் அவர் ஒருமுறை சென்னைக்கு சென்றிருந்த போது திருப்பதியில் நடக்கவிருந்த ஒரு திருவிழாவை பற்றி கேள்விப்பட்டார் ஆகவே அங்கு சென்ன நச்சியதை அறிவிக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்பினார் புறப்பட்டார் பயணத்தின் போது வழியில் பெருவெள்ளம் ஏற்பட்டது ஆயினும் அவர் ஐந்து நாட்கள் பல மைல்கள் நடந்தே திருப்பதிக்கு சென்றார் போகும் வழியெல்லாம் நச்செய்தி அறிவித்தார் செருப்பில்லாமல் வெறுங்காலால் நடந்ததால் கால்களில் கொப்பளம் ஏற்பட்டது நடக்க முடியாததால் ஓர் இரவு ஓரிடத்தில் தங்கி ஓய்வெடுத்தார் போகும் வழியில் பல இந்துக்கள் மகிழ்ச்சியோடு நச்செய்தியை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஆனால் பிராமணர்கள் அவரையும் அவருடைய நச்செய்தியையும் எதிர்த்தார்கள் அவருடைய பிரசங்கத்தை கேட்டு அவரை எதிர்த்தவர்கள் அவர் தங்கியிருந்த இடத்தை முற்றுகையிட்டு அன்றிரவு அவரை கொல்ல முயன்றார்கள் ஆனால் கர்த்தர் அவரை அற்புதமாக பாதுகாத்தார் இன்று போல் அன்றும் பிராமணர்கள் மதத்தின் பெயரால் மக்களை பயமுறுத்தி வைத்திருந்தார்கள் தங்கள் பொய் புரட்டுக்கள் மூலம் தமிழர்களை ஏமாற்றிக் கொண்டிருந்தார்கள் கடவுளின் பெயரால் தமிழர்களை அடக்கி ஆண்டு கொண்டிருந்தார்கள் அவருடைய பொய் புரட்டுக்களையும் மூட நம்பிக்கைகளையும் சித்தாந்தங்களையும் சீகன்பால் கடுமையாக எதிர்த்தார் அதனால் அவர்கள் சீகன்பால்கை கொல்ல முயன்றார்கள் அங்கிருந்து அவர் சென்னை திரும்பினார் சென்னையில் இருந்தபோது அவர் நோய்வாய்ப்பட்டதால் உடனே அவர் தரங்கம்பாடிக்கு திரும்பினார் அவர் எல்லாருக்கும் நச்செய்தி அறிவித்தார் பிராமணர்களுக்கு நச்செய்தி விவரித்தார் தாழ்த்தப்பட்டோருக்கும் அறிவித்தார் போதுமான ஆவிக்குரிய வழிநடத்துதல் இல்லாத கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவர்களுக்கும் விளக்கினார் கிடைத்த வாய்ப்புகளை எல்லாம் அவர் பயன்படுத்தினார் ஒரு முறை ஒரு விதவை டேனிஷ் ஆளுநர் ஹேசியஸிடம் நியாயம் கேட்டு முறையிட்டாள் ஹேசியஸ் அவளுக்கு செவி சாய்க்கவில்லை அவளுடைய கணவர் ராயப்பன் தலைமுடி சிங்காரிக்கும் தொழிலாளி அவர் ஞானஸ்தானம் பெற்ற ஒரு கிறிஸ்தவன் திடீரென ஒரு நாள் அவர் மறித்து போனார் சொத்து விவகாரத்தில் அந்த விதவைக்கும் அவளுடைய உறவினர்களுக்கும் தகராறு ஏற்பட்டது அதை விசாரித்து நியாய வழங்குமாறு அவள் ஹேசியஸிடம் கேட்டபோது அவர் அதை அலட்சியம் செய்தார் அவள் அங்கலாய்த்தாள் தவித்தாள் அதை அறிந்த சீகன் பால் தான் அறிந்த உண்மைகளை எழுதி அந்த விதவைக்கு நியாயம் வழங்குமாறு ஹேசியஸுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார் ஹேசியஸ் கடும் கோபம் அடைந்தார் நீர் அரசியலில் தலையிடுகிறீர் என்று ஆளுநர் சீகன் பால்க் மேல் நேரடியாக குற்றம் சாட்டினார் 
உள்நாட்டில் இருந்த பிற மதத்தவர்கள் அவரை பயமுறுத்தினார்கள் டேனிஷ் கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் கருணையற்ற அதிகாரிகளும் ஹாலையில் இருந்த ஆர்வமற்ற பாப்டிஸ்டுகளும் அவரை நேரடியாக எதிர்த்தார்கள் ஆனால் சீகன் தன் தரிசனத்திலிருந்து பின்வாங்கவில்லை அவருடைய வருடச் சம்பளம் முன்னூறு ரூபாய் சில நேரங்களில் டென்மார்க்கிலிருந்து இந்த உதவி வருவதற்கு தாமதமான போது தரங்கம்பாடி இருந்த டேனிஷ் அதிகாரிகள் அவருக்கு பணம் கொடுத்து உதவ மறுத்தார்கள் ஒருமுறை டென்மார்க் அரசர் அனுப்பிய மூவாயிரம் ரூபாய் பணப்பட்டியுடன் கடலில் தவறி விழுந்தது அதை தேடப் போனவர்கள் கடலில் மூழ்கி இறந்தார்கள் இன்னொரு முறை அரசர் அனுப்பிய பணத்தோடு வந்த கப்பல் பாறையில் மோதி சேதமடைந்து டென்மார்க்குக்கே திரும்பிச் சென்றது சீகனின் தீவிர முயற்சியால் தரங்கம்பாடியில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த பணியை ஜெர்மனி டென்மார்க் இங்கிலாந்து ஆகிய மூன்று நாடுகளும் ஆதரித்தன அவர்களின் உதவியால் தரங்கம்பாடியில் இருந்த மிஷினரிகளுக்கு வீடுகளும் மூன்று பள்ளிக்கூடங்களும் கட்டப்பட்டன சென்னையிலும் கடலூரிலும் பள்ளிக்கூடங்களை நிறுவினார் சீகனின் அச்செய்தி பணிக்கும் சமூக சேவைக்கும் டேனிஷ் கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் ஆளுநர் ஹேசியஸ் பெரிய தடையூராக இருந்தார் வியாபாரம் மட்டுமே அவருடைய குறி இந்தியர்கள் கிறிஸ்தவர்களாக மாறினால் தங்கள் வியாபாரம் பாதிக்கக்கூடும் என்று அவர் கருதினார் ஆகவே அவர் பிற மதத்தவர்களை சீகனுக்கு விரோதமாக ஏவிவிட்டார் அந்த பெரும்பாலான ஐரோப்பியர்கள் இந்தியர்களை அடிமைகளைப் போல் நடத்தினார்கள் பொறையாரில் இருந்த ஓர் ஐரோப்பிய போதகர் தன் தாய் நாட்டுக்கு திரும்பிய போது தன் வீட்டில் வேலை செய்த பெண்ணை உள்நாட்டில் இருந்த ஒரு பெண்ணிடம் விட்டுவிட்டு சென்றார் சீகனும் அவருடைய நண்பர் ப்ளூட்சோவும் இதை கடுமையாக எதிர்த்தார்கள் அவள் ஓர் விதவை அந்த ஏழை விதவைக்காக இவர்கள் இருவரும் பரிந்து பேசினார்கள் இதனால் ஹேசியஸ் சீகன் மேல் கடும் கோபம் கொண்டார் ஏற்கனவே தரங்கம்பாடியில் இருந்த டேனிஷ் கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் அலுவலர்களும் அதிகாரிகளும் சீகனையும் அவருடைய உடன் ஊழியக்காரர் ப்ளூட்சோவை மிக கேவலமாக பார்த்தார்கள் நடத்தினார்கள் எப்படியாவது அவர்களை அங்கிருந்து விரட்ட வேண்டும் என்பதே ஆளுநரின் நோக்கம் எனவே அவர் இந்த பிரச்சனையை ஒரு சாக்காக பயன்படுத்த முடிவு செய்தார் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எட்டு நவம்பர் மாதம் ஒரு நாள் துப்பாக்கி ஏந்திய காவலர்கள் சீகனின் வீட்டிற்குள் நுழைந்தார்கள் ஜபித்துக் கொண்டிருந்த அவரை முரட்டுத்தனமாக கைது செய்து ஆளுநர் முன் கொண்டு போய் நிறுத்தினார்கள் அவர் அவர்கள் மேல் பொய்யான அற்பமான குற்றச்சாட்டுக்களை சுமத்தி அவர்களை சிறையில் அடைத்தார் அவர்களை அடித்தார்கள் நாய்களே இந்த தரக்குறைவாக திட்டினார்கள் வசைமொழிகளை வாரி கொட்டினார்கள் திடமனமும் தரிசனமும் கொண்ட சீகன் பால்கும் ப்ரூட்சோவும் சூழ்நிலையை கண்டு சோர்ந்து போகவில்லை ஓர் ஏழை விதவைக்காக பருந்தி பேசியதால் அவர்களுக்கு கிடைத்த பரிசு நான்கு மாத சிறைவாசம் அவர் சிறையில் இருந்தபோது இரண்டு ஜெர்மனி வீரர்கள் சிறையின் ஜன்னல் வழியாக அவருக்கு தாழும் பேனாவும் மையம் கொடுத்து உதவினார்கள் நான்கு மாத சிறைவாசத்தின் போது த காட் பிளீசிங் ஸ்டேட் ஆஃப் ஏ கிறிஸ்டியன் த காட் பிளீசிங் ப்ரொஃபஷன் ஆஃப் டீச்சிங் என்னும் இரு சிறிய புத்தகங்களை அவர் எழுதினார் கடந்த காலங்களில் தேவனை சேவித்த பரிசுத்தவான்கள் அனுபவித்த பாடுகளை பற்றி அவர் தியானித்தார் அந்த தியானத்தின் விளைவே இந்த இரண்டு புத்தகங்கள் அவர்களுக்கு எல்லா பக்கங்களிலிருந்தும் எதிர்ப்பு வந்தது தரங்கம்பாடியில் இருந்த ஐரோப்பிய கிறிஸ்தவர்கள் எதிர்த்தார்கள் உள்ளூர் இந்துக்கள் எதிர்த்தார்கள் ஆளுநர் ஹேசியஸ் எதிர்த்தார் ஐரோப்பிய கிறிஸ்தவர்களும் ஆளுநரும் அவர்களுக்கு உதவி இருக்க வேண்டும் ஆனால் உதவி வேண்டியவர்கள் உபதிரவப்படுத்தினார்கள் வரவேற்க வேண்டியவர்கள் வெறுத்தார்கள் மதிக்க வேண்டியவர்கள் மிதித்தார்கள் எனவே அவர் தன் நலனுக்காக மட்டுமல்ல புதிய கிறிஸ்தவர்களின் நலனுக்காகவும் டென்மார்க் அரசருக்கு முறையிட வேண்டியதாயிற்று அவர் தனக்கு ஏற்பட்ட துன்பங்களை பற்றி கவலைப்படவில்லை புதிய விசுவாசிகளை பற்றியே அவர் கவலைப்பட்டார் தன் நிலைமையை பார்த்து புதிய விசுவாசிகள் பின்வாங்கி போய்விடக்கூடுமோ என்று அவர் பயந்தார் ஏனென்றால் இரண்டு ஆண்டுகளில் கிறிஸ்தவர்களின் எண்ணிக்கை நூறாயிற்று தான் அறிவுக்கும் கிறிஸ்துவை மக்கள் அவளுடைய சொந்த மொழியால் மட்டுமே முழுமையாகவும் சரியாகவும் புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று சீகன் நம்பினார் புதிய விசுவாசிகள் தாங்கள் அறிந்த கிறிஸ்துவை விட்டு பின்வாங்காமலும் அவரை இன்னும் அதிகமாக அறியவும் அவரில் எப்போதும் நிலைத்திருக்கவும் வாய்மொழி போதனைகள் மட்டும் போதாது வேதாகமும் அவருடைய கைகளில் அவர்களுடைய மொழியில் இருக்க வேண்டும் என்று சீகன் பால்க் எண்ணினார் விரும்பினார் எனவே சீகன் பால்க் வேதாகமத்தை தமிழில் மொழிபெயர்க்க தீர்மானித்தார் ஸ்கிமிட்டின் குரேக்க புதிய ஏற்பாடு லத்தின் உல்காஃபே மார்டின் லூத்தரின் ஜெர்மன் மொழிபெயர்ப்பு ஆகியவைகளை ஆதாரமாக கொண்டு டேனிய போர்ச்சுகீசிய வேதாகமங்களின் உதவியுடன் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எட்டு அக்டோபர் பதினாறில் புதிய ஏற்பாட்டை தமிழில் மொழிபெயர்க்க தொடங்கினார் ஆயிரத்தி எழுநூற்று பதினொன்று மார்ச் இருபத்தி ஒன்றில் 
புதிய ஏற்பாட்டை மொழிபெயர்த்து முடித்தார் இரண்டரை ஆண்டுகளுக்குள் இந்த மாபெரும் வேலையை செய்து முடித்தார் இரண்டு ஆண்டுகளில் ஒருவேளை ஒரு மொழியை நன்றாக கற்கலாம் பேசலாம் ஆனால் அந்த மொழியில் மொழிபெயர்க்கக்கூடிய புலமை பெற வேண்டுமானால் எவ்வளவு உழைப்பு தேவை அதுவும் வேதாகமத்தை மொழிபெயர்ப்பது எவ்வளவு கடினம் என்பது அதில் ஈடுபட்டவர்களுக்கு தான் தெரியும் அன்று இலக்கிய தமிழ்தான் அதிகம் ஆனால் மொழிபெயர்க்க உரைநடை தமிழ் வேண்டும் அதை உருவாக்க வேண்டும் அன்று மெய்யெழுத்தின் மேல் புள்ளி கிடையாது இரட்டை கொம்பு கிடையாது வார்த்தைகளுக்கு இடையே இடைவெளி கிடையாது ஓலைச்சுவடிகள் தான் இருந்தன அத்தனை தடைகளையும் தாண்டி அவர் வேதாகமத்தை மொழிபெயர்த்தார் என்றால் அது அதிசயமே அவர் தன்னந்தனியாகவே மொழிபெயர்த்தார் உதவிக்கு ஆள் இருந்தால் நன்றாக இருந்திருக்கும் ஆனால் உதவிக்கு ஆள் கிடைக்கவில்லை எழுத்து பிழை இல்லாமல் ஒரு வாக்கியத்தை மொழிபெயர்க்கவோ எழுதவோ ஓர் ஆள் கிடைக்கவில்லை அவருடைய உதவியாளர் அல்லப்பாவுக்கு பல மொழிகள் தெரியும் வார்த்தைகளுக்கு பொருள் தெரியும் ஆனால் அவருக்கு தமிழ் இலக்கணம் தெரியாது பிற மொழிகளின் இலக்கணமும் தெரியாது வேதாகமத்தை தமிழில் மொழிபெயர்ப்பது அவருக்கு ஒரு பெரிய சவாலாகவே இருந்தது இந்தியாவில் அதுவரை வேறு யாரும் வேதாகமத்தை தமிழில் மொழிபெயர்த்திருக்கவில்லை மேலும் மூல மொழியில் இருந்த சில வார்த்தைகளுக்கு நேரடியான கிறிஸ்தவ வார்த்தைகள் கிடைக்கவில்லை எனவே அவர் பிற மத புத்தகங்களில் இருந்த சாமானியர்களின் பேச்சு வழக்கில் இருந்த சில வார்த்தைகளை பயன்படுத்தினார் ரோமன் கத்தோலிக்க சபையார் ஏற்கனவே தமிழ் ஆராதனை முறையில் சில பதங்களை மொழிபெயர்த்திருந்தார்கள் அவைகளையும் அவர் மொழிபெயர்ப்பில் பயன்படுத்தினார் எடுத்துக்காட்டாக ரோமன் கத்தோலிக்கர்கள் தேவன் என்ற பதத்தை சர்வேஸ்வரன் என்று மொழிபெயர்த்திருந்தார்கள் எனவே சீகன்பால்க்கும் அந்த வார்த்தையையே பயன்படுத்தினார் ஒரு வழியாக ஒரு மொழிபெயர்த்து முடித்தார் ஆனால் மொழிபெயர்த்த வேதாகமத்தை அச்சேற்ற பல தடைகள் இந்திய வரலாற்றில் முதன் முதலாக உருவாக்கப்பட்ட தமிழ் மொழி புதிய ஏற்பாட்டை அச்சேற்ற அநேக தடைகள் ஏற்பட்டன தரங்கம்பாடியில் சீகனின் அச்செய்தி ஊழியத்தை பற்றி இங்கிலாந்து டென்மார்க் ஜெர்மனி ஆகிய நாடுகளில் இருந்த கிறிஸ்தவர்கள் கேள்விப்பட்டார்கள் அவருடைய ஊழியத்தை ஊக்குவிக்கும் வகையில் அவருடைய ஊழியங்களையும் மொழிபெயர்ப்பு பணிகளையும் பாராட்டி இங்கிலாந்தில் இருந்த த சொசைட்டி ஃபார் ப்ரொமோட்டிங் கிறிஸ்டியன் நாலேஜ் என்ற நிறுவனத்தார் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பனிரெண்டாம் ஆண்டு தரங்கம்பாடிக்கு ஒரு அச்சு இயந்திரத்தை அனுப்பினார்கள் அச்சு இயந்திரத்தை மட்டுமல்ல அதை இயக்கத்திருந்த ஜோனஸ் ஃபிங்கே என்பவரையும் கூடவே அனுப்பினார்கள் அவர் அப்போது லண்டனில் இருந்த ஒரு ஜெர்மன் பள்ளியில் ஆசிரியராக பணியாற்றிக் கொண்டிருந்தார் ஆனால் அச்சு இயந்திரத்தை கொண்டு வந்த கப்பலை பிரெஞ்சு படைகள் பிரேசில் அருகே கைப்பற்றின ஜோனஸ் பிங்கே போர்கைதியாக கொண்டு போகப்பட்டார் சென்னை நகர ஆளுநர் பிரெஞ்சு படைகளுக்கு உரிய பணம் கொடுத்து கப்பலை மீட்டார் பயணம் தொடர்ந்தது ஆனால் ஜோனாஸ் ஒரு விதமான காய்ச்சலினால் பாதிக்கப்பட்டு நன்னம்பிக்கை முனை அருகே இறந்தார் அச்சு இயந்திரமும் புத்தகங்களும் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பனிரெண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் இந்தியா வந்தடைந்தன அச்சு இயந்திரம் இருக்கிறது அச்செழுத்துக்கள் தயாராகிவிட்டன அச்சடிக்க தாழ் வேண்டுமே தாழுக்கு எங்கே போவது இறக்குமதி செய்யலாமா இறக்குமதி செய்ய நிறைய பணம் செலவாகும் சீகன்பால் தமிழை அச்சு தமிழாக்கிய நேரத்தில் இங்கு காகித பற்றாக்குறை இருந்தது அதை சமாளிப்பதற்காக அவர் பொறையாறில் காகித பட்டறை ஒன்றை நிறுவினார் அச்சு இயந்திரம் தயார் அச்சு எழுத்துக்கள் தயார் மொழிபெயர்ப்பு தயார் தாழும் இருக்கிறது இன்னொரு பிரச்சனை இப்போது அச்சு இயந்திரத்தை இயக்க வந்தவர் வழியில் இறந்து போனாரே அதை இயக்க ஆள் வேண்டுமே எனவே அச்சு வேலை தெரிந்த ஒருவரை கண்டுபிடிக்க வேண்டியிருந்தது தரங்கம்பாடியில் இருந்த ஒரு டேனிஷ் போர் வீரனுக்கு அச்சு வேலை தெரியும் என்று கேள்விப்பட்டு அவரை கண்டுபிடித்தார்கள் ஒரு வழியாக ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பதிமூன்றில் புதிய ஏற்பாட்டை அச்சிலேற்றும் வேலை ஆரம்பித்தார்கள் இவ்வளவு தடைகளையும் தாண்டி நான்கு நச்செய்திகளும் அப்போஸ் நடவடிக்கைகளும் அடங்கிய தமிழ் புதிய ஏற்பாட்டின் முதல் பாகம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பதினான்கிலும் மீதி புத்தகங்கள் அடங்கிய இரண்டாம் பாகம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பதினைஞ்சு ஜூலை பத்திலும் அச்சடிக்கப்பட்டு வெளிவந்தன புதிய ஏற்பாட்டை அச்சியற்றிய போது அதற்கு வேத புஸ்தகம் என்று பெயர் கொடுத்தார்கள் இதுதான் இந்திய மொழியில் முதலாவது வழியான அச்சு நூல் அச்சு இயந்திரம் வந்த பின் அவர் டேனிஷ் கிழக்கிந்திய கம்பெனியில் பணியாற்றிய ஜெர்மன் வீரர்களுக்கு ஒரு நூலகத்தை நிறுவினார் அந்த நூலகத்தில் வேதாகமும் பாடல் புத்தகம் தியான புத்தகம் போன்ற பல ஆவிக்குரிய புத்தகங்களை வைத்தார் ஆங்கிலம் பிரெஞ்சு போர்ச்சுகீசு ஸ்பானிய மொழி வேதாகமங்கள் தியான புத்தகங்கள் தரங்கம்பாடியில் அச்சடிக்கப்பட்டு அங்கிருந்து இந்தியாவின் பல இடங்களுக்கும் விநியோகிக்கப்பட்டன முதன் முதலாக ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பனிரெண்டில் போர்ச்சுகீசிய மொழியில் அச்சிட்டார்கள் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பதிமூன்றில் 
ஞானோபதேச புத்தகங்கள் பாட புத்தகம் தரங்கம்பாடி பள்ளிகளை பற்றிய அறிக்கைகள் கிறிஸ்துவின் பாடுகளை பற்றிய கையேடுகள் ஆகியவைகளை அச்சிட்டார்கள் அதன்பின் தமிழ் அச்சகத்தை நிறுவினார்கள் அதற்கு ஜெர்மனியில் இருந்து அவருடைய நண்பர்கள் உதவினார்கள் அவர்களுக்கு தமிழ் தெரியாவிட்டாலும் கூட அவர்கள் தமிழ் எழுத்துருக்களை வடிவமைத்து தரங்கம்பாடிக்கு அனுப்பினார்கள் அந்த எழுத்துருக்களை கொண்டு முதன் முதலாக தமிழில் அப்போசலின் விசுவாச பிரமாணத்தை அச்சிட்டார்கள் தரங்கம்பாடியில் நடக்கும் பணிகளை பற்றிய அறிக்கையை சமர்ப்பிப்பதற்காகவும் தங்கள் பணிகளுக்கும் தடைகளை அகற்ற கோருவதற்காகவும் புளூட்ஸோ ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பதினொன்றில் ஐரோப்பாவுக்கு சென்றார் ஆனால் அவர் திரும்ப வரவில்லை அங்கு அவர் ஒரு சபையின் பாஸ்டராகி தங்கிவிட்டார் எல்லா விதமான தடைகளையும் தாண்டி தரங்கம்பாடி ஊழியம் வளர்ந்தது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பன்னிரெண்டில் சபையில் ஏறக்குறைய இருநூறு விசுவாசிகள் இருந்தார்கள் ஆரம்பித்திருந்த பள்ளியில் ஐம்பது குழந்தைகள் படித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் இது நல்ல வளர்ச்சி என்று நாம் நினைக்கக்கூடும் எனினும் இது அவர்கள் எதிர்பார்த்ததை விட விரும்பியதை விட குறைவு எனவே தானே ஒரு முறை ஐரோப்பாவுக்கு சென்று வந்தால் நலமாக இருக்கும் என்று சீக்கன் நினைத்தார் ஏனென்றால் அப்போது ஐரோப்பாவில் இருந்து அவருக்கு எந்த தகவலும் வரவில்லை சீகன் பால் ஜெர்மனிக்கு செல்வதற்கு முன் அவருக்கும் டேனிஷ் கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் ஆளுநர் ஹேசியஸுக்கும் இடையே ஒரு உடன்படிக்கை ஏற்பட்டது எனவே சீகன் பால் தரங்கம்பாடியில் பத்து வருடம் ஊழியம் செய்த பின் தரங்கம்பாடி ஊழியத்தை கிரண்டலரிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு சமாதானத்தோடு ஜெர்மனிக்கு புறப்பட்டார் தரங்கம்பாடியில் இருந்த விசுவாசிகளும் அவிசுவாசிகளும் கண்ணீரோடு அவரை வழி அனுப்பினார்கள் ஃப்ரெட்ரிக் நான்கு என்ற கப்பலில் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பதினான்கு அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்றில் அவர் பயணத்தை ஆரம்பித்தார் அவர் மலையப்பன் என்ற ஒரு தமிழ் வாலிபரையும் தன்னோடு அழைத்துச் சென்றார் கப்பல் பயணத்தின் போது மலையப்பனின் உதவியோடு அவர் பழைய ஏற்பாட்டில் யோசுவா புத்தகம் வரை தமிழில் மொழிபெயர்த்தார் அவர் நார்வே டென்மார்க் ஜெர்மனி இங்கிலாந்து போன்ற பல நாடுகளுக்கு சென்று தரங்கம்பாடி நடைபெறும் ஊழியத்தை பற்றி எடுத்துரைத்தார் ஐரோப்பாவில் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பதினைந்து நவம்பர் மாதம் மரியா டோரோத்தியா சல்ஸ்மான் என்ற பெண்ணை திருமணம் செய்தார் இருவரும் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பதினாறு ஆகஸ்டில் இந்தியாவுக்கு திரும்பினார்கள் சீகன்பால் இந்தியா திரும்பியவரிடத்தில் ஆளுநர் ஹேசியஸ் நாடு திரும்பினார் அவருக்கு பதிலாக புரூன் என்பவர் ஆளுநராக பதவியேற்றார் அவர் சீகன்பாலுக்கு மிகவும் ஆதரவாக இருந்தார் சீகன் தரங்கம்பாடியில் தொடங்கிய பணிகள் தொடர்வதற்கு உள்ளூர் கிறிஸ்தவர்கள் தேவை என்றும் அவர்கள் அதற்கு தகுதியானவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்றும் அவர் தெளிவாக அறிந்திருந்தார் அந்த தொலைதூர பார்வையுடன் அந்த தரிசனத்துடன் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பதினாறாம் ஆண்டு தரங்கம்பாடியில் எட்டு பேரை கொண்டு ஒரு வேதாகம கல்லூரியை நிறுவினார் இதுவே இந்தியாவில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட சீர்திருத்த சபையின் முதல் இறையல் கல்லூரியாகும் பரிசுத்த வேதாகமம் ஒரே ஒரு சாதியினருக்கு மட்டுமே உரியது அல்ல அது அனைத்து தரப்பினருக்கும் உரியது என்று அவர் அதன் மூலம் நிரூபித்தார் இந்தியாவில் பிராமணர்கள் மட்டுமே வேதத்தை கற்கவும் கற்பிக்கவும் தகுதியானவர்கள் என்று இருந்த நிலையை மாற்றி தாழ்த்தப்பட்ட இனத்தாரும் வேதத்தை கற்கவும் கற்பிக்கவும் கிறிஸ்துவின் அதிகாரம் பெற்றவர்கள் என்பதை மொழி விடுதலை பணி மூலம் அவர் எடுத்துரைத்தார் இந்து மதத்திலிருந்து கிறிஸ்தவரான ஆரோன் என்பவர் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு தமிழ் லுத்தரன் திருச்சபையின் முதல் போதகராக போதாபிஷேகம் செய்யப்பட்டார் சீர்திருத்த சபை உருவாவதற்கு முன் வேதாகமம் சங்கிலியால் கட்டப்பட்டு இறையில் மாணவர்கள் மட்டுமே படிக்கும் நிலை இருந்தது அதுபோல் வேதாகமம் ஓலையில் இருந்திருந்தால் அது பிராமணர்களிடம் மட்டுமே இருந்திருக்கும் கிறிஸ்துவின் செய்து அவர்களிடம் அடிமைப்பட்டிருந்திருக்கும் வெளியே வந்திருக்காது சீகன்பால் வேதாகமத்தை தமிழில் மொழிபெயர்த்து அதை தாளில் அச்சுட்டதால் இயேசுவின் உபதேசங்கள் விடுதலையோடு பரவின தமிழ் மொழியும் ஓலையில் இருந்து தாளுக்கு விடுதலை பெற்றது சீகன் பால்க் வெறுமனே மொழிபெயர்ப்பு பணியோடு நிறுத்திக் கொள்ளவில்லை சீகன் பால்க் அநேக வழித்தோன்றல்களை உருவாக்கினார் வழித்தோன்றல்களை உருவாவதற்கு ஏற்ப அவர் பல நூல்களை எழுதினார் ஜெர்மானியர்கள் அவருக்கு பின் தமிழகத்திற்கு மிஷனரிகளாக வருவதற்கேற்ப தென்னிந்தியாவின் மத கொள்கைகள் பழக்க வழக்கங்கள் ஆசாரங்கள் இலக்கியங்கள் பாடல்கள் ஆகியவைகளை பற்றி ஒரு புத்தகம் ஜெர்மன் மொழியில் எழுதினார் தமிழ்நாட்டு தெய்வங்களின் பரம்பரையை பற்றிய ஒரு புத்தகத்தையும் எழுதினார் பாலை ஊற்ற பாத்திரம் வேண்டும் கிறிஸ்து அறிவிக்க மொழி தெரிய வேண்டும் எனவே மொழியை கற்றார்கள் கற்ற மொழியை கற்பித்தார்கள் நற்செய்தி பணியின் தொடர்ச்சியாக கல்வி பணியை முன்னெடுத்தார்கள் சீகனின் அன்றாட அலுவல்களை அறியும் போது அவருடைய வாழ்க்கையின் ஒழுங்கை கண்டு வியக்காமல் இருக்க முடியாது அவர் காலை ஜபத்திற்கு பின் தன் வழக்கமான வேலையை தொடங்கினார் 
ஆறு முதல் ஏழு வரை அங்கிருந்த மக்களுக்கு தமிழில் ஞானோபதேச வகுப்பு நடத்தினார் ஏழு முதல் எட்டு வரை தான் கற்றுக்கொண்ட தமிழ் சொற்களையும் சொற்றொடர்களையும் மதிப்பாய்வு செய்தார் எட்டு முதல் பனிரெண்டு வரை தமிழ் புத்தகங்களை மட்டுமே படித்தார் அவருடைய செயலாளர் ஒரு தமிழ் புலவரின் வழிகாட்டுதலின்படி புதிய வார்த்தைகளை அவருக்கு விளக்கினார் அவருக்கு இதுவரை தெரியாத எல்லா புதிய வார்த்தைகளையும் சொற்றொடர்களையும் அவர் எழுதினார் பனிரெண்டு முதல் ஒன்று வரை மதிய உணவு அவர் சாப்பிடும்போது ஒருவர் வேதாகமத்தை வாசித்துக் கொண்டே இருப்பார் ஒன்று முதல் இரண்டு வரை ஓய்வெடுத்தார் இரண்டு முதல் மூன்று வரை அவருடைய வீட்டில் மீண்டும் ஞானோபதேச வகுப்பு நடத்தினார் மூன்று முதல் ஐந்து வரை மீண்டும் தமிழ் புத்தகங்கள் படித்தார் ஐந்து முதல் ஆறு வரை அவரும் அவருடைய நண்பரும் கூடி ஜெபித்தார்கள் ஆறு முதல் ஏழு வரை அன்றைய நிகழ்வுகளை இருவரும் ஒன்றாக விவாதித்தார்கள் விளக்கு ஒளியில் அதிக நேரம் படிக்க முடியாததால் ஒரு தமிழ் எழுத்தாளர் அவருக்காக தமிழில் படித்தார் எட்டு முதல் ஒன்பது வரை இரவு உணவு அப்போதும் ஒருவர் அவருக்காக வேதாகமத்தை வாசித்தார் அதன் பின்பு குழந்தைகளை பரிசோதித்து அவர்களுடன் உரையாடினார் இது அவருடைய ஒரு நாள் பயிற்சி அல்ல இதுதான் அவருடைய வாழ்க்கை முதல் இந்திய சீர்திருத்த மிஷனரியும் முதல் இந்திய வேதாகமும் மொழிபெயர்ப்பாளருமான பத்தொலமையு சீகன்பால்க் தமிழ் மொழியில் முழு வேதாகமத்தையும் ஆர்வத்தோடு மொழிபெயர்த்து கொண்டிருந்த நேரத்தில் எதிர்பாராத முறையில் காலமானார் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பத்தொன்பது பிப்ரவரி இருபத்தி மூன்று அவர் தன் முப்பத்தாறாவது வயதில் தரங்கம்பாடியில் தன் பூமிக்குரிய பயணத்தை முடித்தார் அவருடைய உடல் தரங்கம்பாடியில் அவர் கட்டிய புதிய எருசலைம் ஆலயத்தில் பலிபிடத்தின் முன்பாக அடக்கம் செய்யப்பட்டது புதிய ஆலயத்தில் முதன் முதலாக பிரசங்கித்தவர் சீகன் அங்கு முதன் முதலாக அடக்கம் பண்ணப்பட்டவரும் அவரே ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பதினெட்டில் அவருடைய உடல்நலம் நலிவடைந்தது டிசம்பர் மாதம் கொஞ்சம் சீரடைந்தது கிறிஸ்துமஸ் நாளிலும் புதுவருட பிற பிலம் அவர் பிரசங்கித்தார் அதுதான் அவருடைய கடைசி பிரசங்கம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பத்தொன்பது பிப்ரவரி பத்து அவர் தன் உடன் ஊழியக்காரர் கிரண்ட்லரை அழைத்து எல்லாவற்றையும் ஒப்படைத்தார் திருவிருந்து எடுக்க வேண்டும் என்று விரும்பினார் அன்றிரவு அவர் உடல்நிலை மிக மோசமாயிற்று அவருடைய மனைவி யோவான் பதினான்கு பதினைந்து பதினாறு பதினேழு ஆகிய அதிகாரங்களையும் ரோமர் எட்டையும் இரண்டு குருந்தியர் ஐந்தையும் வாசித்தார்கள் அடுத்த நாள் காலையில் கிரண்ட்லர் வந்தார் கண்ணீரோடு திருவிருந்து கொடுத்தார் மத்தியானத்தில் சபையார் அனைவர் வந்தார்கள் அவர்களுக்கு அவர் ஆசிரியர் கூறி விடைபெற்றார் சீகன் பால்க் தன் மரணத்தை சந்தித்த விதத்தை அவருக்கு நெருக்கமாயிருந்த ஆர்னோ லேமன் என்பவர் பின்வருமாறு விவரிக்கிறார் தன் உடல்நிலை மிகவும் மோசமாகிவிட்டதை உணர்ந்த சீகன் பால்க் தன்னிடமிருந்த எல்லாவற்றையும் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பத்தொன்பது பிப்ரவரியை பத்தாம் தேதி ஒழுங்கு செய்ய முற்பட்டார் தன் கைவசமுள்ள ஊழியத்தின் பத்திரங்கள் பணம் கணக்கு வழக்குகள் எல்லாவற்றையும் தன் நண்பரிடம் ஒப்படைத்தார் தன் குடும்ப காரியங்களையும் ஒழுங்கு செய்தார் பின்பு இந்திய கிறிஸ்தவ நண்பர்களிடம் விடைபெற்றுக் கொண்டு விசுவாசத்தில் உறுதியாக நிலைத்திருக்கும்படி ஆலோசனை கூறினார் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பத்தொன்பது பிப்ரவரி இருபத்தி மூன்றாம் தேதி அதிகாலையில் எழுந்து தன் மனைவி குழந்தைகளோடு குடும்ப ஜபம் செய்தார் காலை ஒன்பது மணிக்கு தன் மரண வேலை மிகவும் நெருங்கிவிட்டதை அவர் உணர்ந்தார் அவருடைய நண்பர் கிரண்ட்லர் ஜெபித்தார் சீகன்பால் தேவனிடம் செல்வதற்கு அதிக வாஞ்சிகா இருந்தார் தேவன்தாமே என் எல்லா பாவங்களையும் இயேசுவின் ரத்தத்தினாலே சுத்திகரித்து கிறிஸ்துவின் நீதியின் வஸ்திரத்தினால் என்னை அலங்கரித்து அவருடைய ராஜ்யத்துக்குள் சேர்த்துக் கொள்வாராக என சொல்லிவிட்டு அவருக்கு மிகவும் பிரியமான இயேசு என் நம்பிக்கை என்ற ஜெர்மானிய கீர்த்தனையை பாடும்படி செய்கை காட்டினார் பின்பு தன் படுக்கையை விட்டு எழுந்து சென்று நாற்காலியில் அமர்ந்தார் அவருடைய உயிர் பிரிந்தது சீகன் சீகன் பால்க் பர்த்தலோமையு சீகன் பால்க் இவர் இந்தியாவுக்கு வந்த முதல் சீர்திருத்த மிஷனரி டென்மார்க் அரசரின் உரிமை பெற்ற முதல் மிஷனரி முதன் முதலாக இந்தியாவில் சீர்திருத்த சபை நச்செய்தியை பரப்பியவர் புதிய ஏற்பாட்டை முதன் முதல் தமிழில் மொழிபெயர்த்தவர் புதிய ஏற்பாட்டை முதன் முதல் தமிழில் அச்சுட்டவர் ஜெர்மன் ஞான பாடல்களை முதன் முதல் தமிழில் அச்சுட்டவர் முதன் முதல் தமிழ் புரட்டஸ்டன்ட் ஆலயத்தை கட்டியவர் முதன் முதல் தமிழ் மொழியில் பிரசங்கம் செய்தவர் முதன் முதல் 
இறையில் கல்லூரியை நிறுவியவர் முதன் முதல் பல சமய உரையாடலை ஆரம்பித்தவர் முதன் முதல் தென்னிந்திய கடவுள்களின் வரலாற்றை எழுதியவர் முதன் முதல் மிஷினரி பணியில் பன்னாட்டு உறவை உருவாக்கியவர் லுத்தரன் சபையை முதன் முதலில் ஆசியாவில் அதாவது இந்தியாவின் தமிழகத்து தரங்கம்பாடியில் அமைத்தவர் பர்தோலோமி சீகன்பால்க் சீகன்பால்க் உன் தேவனாய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் முழு ஆத்துமாவோடும் உன் முழு மனதோடும் உன் முழு பலத்தோடும் அன்பு உருவாயாக என்ற பிரதான கட்டளைக்கும் இதற்கு ஒப்பான உன்னிடத்தில் நீ அன்பு கூறுவது போல் பிறனிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயா என்ற இரண்டாம் கட்டளைக்கும் கீழ்ப்படிந்தவர் துவக்கம் அற்பமாயிருந்தாலும் முடிவு சம்பூர்ணமாயிருக்கும் அற்பமான ஆரம்பத்தின் நாளை யார் அசட்டை பண்ணலாம் பர்த்தலோமை யுசீகன் பால்கின் ஒரு மேற்கோளோடு நான் முடிக்கப் போகிறேன் நான் கொஞ்ச காலம்தான் இந்த பூமியில் வாழ்வேன் என்று எனக்கு நிச்சயமாக தெரியும் எனவே என் இலக்கை நோக்கி நான் வேகமாக ஓடினேன் என் உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்துமாறு பலர் கடிதங்கள் வாயிலாகவும் இன்னும் பலர் நேரடியாகவும் வலியுறுத்தினார்கள் நினைப்பூட்டினார்கள் எனினும் நீண்டகாலம் மோசமான வாழ்க்கை வாழ்வதை விட குறுகிய காலம் நல்ல வாழ்க்கை வாழ்வது சிறந்தது என்று நான் நினைத்தேன் ஆமேன்